Pongam ganapati ye namaham. Pongum gurubyon namaham. Nenu. Mi guna brahma sarasvati. Trishakti TV YouTube channel ku swagatam. Ye video twara. Jolai masmu yrabai aravatari kununchi. August masmu vakatavatari kwaraku. Mesha has kunchi. Mina rasi varaku. గ్రహస్థితులు వాటి గోచారాన్ని బట్టి ఎలాంటి ఫలాఫలాలని ఈ రాసుల వారు పొందబోతున్న అంశాల్ని శాస్త్రోక్తంగా తెలియజేయబోతున్నాను అంతకు మునుపు ఒక జాతక పరిశీలన చేస్తుంటాం కనుక మనము ప్రతి వారం కూడా ఆ విషయంలో ముఖ్యంగా ఒకటైనటువంటి వివాహ సమస్య గురించి చెప్పబోతున్నాను కొంతమంది జీవితాల్లో వివాహం అనే మాటే ఉండదండి వయసమ్మ పెరిగిపోతుంటుంది ముప్పై ప్లస్ వస్తుంది ముప్పై ఐదు ప్లస్ వస్తుంది కానీ వివాహం మాత్రం జరగదు వారి జాతకాన్ని ముందర పెట్టుకుని చూడాలి లగ్నములో నుంచి పదవ భావములో కానీ చంద్ర భగవానుడు కానీ లేదా శని భగవానుడు ఇద్దరు కానీ కలిసి ఉంటే అలాంటి వారికి వివాహం జరగదండి ఒకవేళ జరిగినా కానీ అది సుఖించినట్లుగా ఉండదు అని చెప్తుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఎందుకంటే శని చంద్రుల కలయిక పునర్పశు దోషాన్ని కలిగిస్తుంది అందువల్ల పదవ భావంలో కాని శని చంద్రులు కాని ఉంటే వివాహము లేట్ అవ్వడము లేట్ అవ్వడము చివరికి వద్దనుకొని వదిలేయడము లేదా ఏదో ఒక రీతిన ఏదో ఒక రీతిన పెళ్లి అయితే సుఖం లేకపోయిన జీవితాన్ని పొందడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే కొంతమందికి జీవితంలో వివాహమే లేకపోవడం అనే దాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే సన్యాసి యోగం అంటారు అలాగే సన్యాసి యోగం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే పదవ స్థానంలో కానీ లగ్నంలో నుంచి పదవ స్థానంలో కానీ లేదా నాలుగవ భావంలో కానీ నాలుగు గ్రహాలు కానీ పడితే వారికి వివాహం జరగదు ఒకవేళ జరిగిన భార్యను వదిలేసి సన్యాసిగా ఊర్లు పట్టుకొని తిరగవలసిన పరిస్థితి కూడా కలుగుతుంది అంటుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలని చక్కగా మీ యొక్క జాతకంలో పెట్టి అప్లై చేసి చూడండి అలాగే లగ్నంలో నుంచి ఏడవ భావానికి శని యొక్క దృష్టి ఉన్నా లేదా చంద్రుని యొక్క దృష్టి ఉన్నా వివాహాలు జరగవు జరిగిన సంతోషవంతమైన జీవితాన్ని పొందలేదు ఒకటవ లగ్నాన్ని నుంచి ఏడవ భావానికి శని భగవానుడు కనెక్ట్ అయ్యి లేదా ఏదో ఒక భావం నుండి ఏడవ భావాన్ని శని చూసిన లేదా చంద్ర శని లేక కలయిక ఉన్నా కానీ వివాహాలు అంత తొందరగా జరగవు ఒకవే జరిగిన వారి దాంపత్య అనుకూలత అంత మాత్రంగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మేషరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దామండి మేషరాశికి చెందినటువంటి వారికి ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుంచి ఆగస్టు ఒకటవ తారీఖు వరకు ఎలాంటి ఫలాఫలాలు గ్రహాలు అందించబోతున్నాయో చూసినట్లయితే ఈ మేషరాశి వారు అశ్విని భరణి కుర్తిక పాదం మేషం అన్నట్లుగా మూడు నక్షత్రాలని కలిగి ఉంటారు అయితే ఈ వారంలో చూసినట్లయితే మేషరాశికి అధిపతి అయినటువంటి కుజభగవానుడు వే స్థానమైన పన్నెండులోనే సంచరించడం అనేది చూస్తున్నాం అందువల్ల మీ కుటుంబికులు ఎవరైనా కానీ ఇతర దేశాలలో ఉంటే వారికి చాలా ఎక్కువగా శరీర అలసట అనేది ఉంటుంది బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయవలసిన పరిస్థితి కూడా కనబడతా ఉంది అదే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వారికి వైద్య ఖర్చులు ఉంటాయి అది దేనికంటే శరీర రుగ్మతలకే ఎందుకంటే మీ జన్మరాశికి అధిపతి అయినటువంటి కుజభగవానుడు ఇప్పుడు ఏ స్థానంలో ఉండడము విపత్తు స్థానానికి కూడా అధిపతి అవ్వడం జరిగింది విపత్తు స్థానం అంటే ఎనిమిదవ స్థానానికి అధిపతి అవ్వడం జరిగింది అలాగే చూసినట్లయితే శుక్రభగవానుడు ఈ యొక్క వారం అంతా కూడాను మీ రాశికి ధన వాక్కు కుటుంబ స్థానం అని రెండులో సంచరించడము ఏడవ స్థానానికి కూడా అధిపతి అవ్వడం వల్ల సకల సౌఖ్యములని స్త్రీ పరంగా మీరు పొందే అవకాశం ఉంది అలాగే బుధ భగవానుడు రాహు భగవాన్తో కలిసి సంచరించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అది కూడాను మూడవ స్థానం అనబడే అవకాశాలని కలిగించే ప్రయత్నిస్తే జరిగే స్థానమైనటువంటి 
మూడ్ లో ఉండడం జరిగింది టెక్నికల్ గా మీరు ఏ ప్రయత్నం చేసినా జరుగుతుంది కానీ ఏదో ఒక కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటే ఎలాంటి భయం అయితే ఉంటుందో అంటే కాంపిటీషన్ అంటే ఏమిటంటే యుద్ధం చేయడం ఒక యుద్ధానికి పోతే ముందుగా ఎలాగైతే భయపడతాము అలాంటి భయం అనేది మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఏ విషయాన్ని మాట్లాడాలనుకున్నా కానీ ఇబ్బందికరంగా మీరు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది రవి భగవానుడు ఇప్పుడు మీ రాశికి నాలుగో భావంలో సంచరించడం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం ఎప్పుడైతే నాలుగో భావంలో రవి భగవాన్ సంచరిస్తారో మీకు తెలియకుండానే ఏదో ఒక అదమైనటువంటి అగౌరవాన్ని కలిగించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సుఖస్థానం అయిపోయింది నాలుగో భావం మీ కుటుంబంలో అగౌరవం రావచ్చు లేదా మీరు ప్రయాణం చేసి ఇంకో చోటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అగౌరవం రావచ్చు లేదా మీ సొంత గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీకు అంతగా గుర్తింపు రాకపోయే అవకాశం మాత్రం ఉంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి వారికి వారు వారి యొక్క కొలిగ్స్ చేత వారి క్లాస్మేట్స్ చేత వారి సమాన వయసు ఉన్నటువంటి వారి చేత అవమానాలు పడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఇక్కడ గురు భగవానుడు భాగ్యస్థానంలో సంచరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అందువల్ల ఆదాయ అదృష్టాలు బాగానే ఉంటాయి కానీ ఐదవ దృష్టితో మీ లగ్నాన్ని లేదా రాసిన చూడటం వల్ల మీ పూర్వీకుల యొక్క అనుగ్రహం అంటే మీ పితృకుల యొక్క అనుగ్రహము తక్కువగా ఉంటుంది ఈ వారము ఎందుకంటే గురు భగవాన్ని దృష్టి లగ్నం మీద కానీ పెడితే ఖచ్చితంగా మీరు లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ముందు చనిపోయిన వాళ్ళకి పితృత పితృ తర్పణలు ఇవ్వలేదని అర్థాన్ని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు శని భగవాడు పదవ భావంలో ఉండడం వల్ల దాని రాజ్యస్థానం అంటారు కనుక వృత్తి వ్యాపారాలు చేసే చోట కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది ఒక మధ్యాహ్నం వరకు ఉద్యోగం చేసుకోవడం లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు అయితే మధ్యాహ్నం వరకు ఉండడము లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అయితే ఇంట్లోనే కూర్చొని చేయడము లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద ఎవరైనా వృత్తి వ్యాపారాలు చేస్తుంటే వారికి సగ లాభమే రావడం అనేది కూడా సంభవిస్తుంది ఈ వారంలో అందువల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణమే కనబడుతా ఉంది అదే అప్పుడు శని భగవాన్ తన మూడవ దృష్టితో మీ యొక్క వ్యయ స్థానాన్ని అంటే పన్నెండవ స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు అందువల్ల అత్యధికమైనటువంటి ఖర్చులు పెట్టడం జరుగుతుంది అది కూడా నువ్వు ఎవరు అంతు పట్టిన రోగాలను కూడా సృష్టించడం జరుగుతుంది శని భగవాన్ అంటే రహస్యానికి అధిపతి అయితే శని భగవాన్ పదవ భావంలో ఉండడం వల్ల అది కూడా ఒక్కరించి ఉండడం వల్ల మీరు ఇప్పుడు చేసే వృత్తి వ్యాపారాలు చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తాయి ఒకప్పుడు ఎంతో గొప్పగా బతికుంటారు కానీ ఈ వారంలో దానికంటే తగ్గి బతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తండ్రికి అనారోగ్యం కలిగే అవకాశం కూడా ఉంది అలాగే రాహు భగవాను మూడవ భావంలో ఉండడం వల్ల మీరు ప్రయత్నాలు మాత్రం ఎక్కువగా చేస్తారు పది రూపాయలు సంపాదించడానికి వంద రూపాయలు శ్రమ పడాల్సిన పరిస్థితి కూడా కలుగుతుంది అది చంద్ర భగవాను ఈ వారంలో మీకు ఆరవ భావంలోను ఏడవ భావంలో ఎనిమిదవ భావంలో తొమ్మిదవ భావంలో కూడా సంచరించడం జరుగుతా ఉంది అయితే ఎనిమిదవ భావం అనేది ఏమిటంటే వృచ్చిక భావం అవుతుంది అది నీచ చంద్రునికి అంటే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ మనం చూసినట్లయితే తెల్లవారుజామున రెండు గంటల నలభై నిమిషముల నుంచి ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ కంప్లీట్గా జరగడము ముప్పై ఒకటవ చూసినట్లయితే మార్నింగ్ ఆరు గంటల యాభై ఆరు నిమిషం వరకు చంద్రాష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ చెప్పిన సమయాన్ని జా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తించుకోవాలి అనవసరమైన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండకూడదు మృత్యు మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది ముఖ్య భయాన్ని కలిగిస్తుంది మన కుటుంబంలోనే ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తే చాలు ఏమైపోతుందో అన్న భయ పీడితులను చేస్తుంది ఈ దశ ఈ టైం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య వాగ్విధానం తెలియజేస్తుంది చిన్న విషయం ఉంటుంది అసలు ఏమి ఉండదు కానీ అది పెద్ద గొడవలకు తీసుకెళ్లే వదిలేస్తుంది ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆర్థిక లావాదేవీలు కొనసాగించినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వ్యవహరించాలి భార్యాభర్తల మధ్య మాత్రం అనుకూలత బాగానే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ వారంలో చంద్రుని యొక్క అనుకూలత ఏ రోజులు బాగుంటుందంటే ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ మూడు రోజులు మాత్రమే బాగుంటుంది ఈ మూడు రోజులు ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్ళొచ్చు అయితే అశ్విని నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వారి యొక్క తండ్రితో గొడవలు పడడం జరుగుతుంది లేదా మీ భాగస్వామి యొక్క సోదరులతో గొడవలు పడడం జరుగుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మీ యొక్క సుఖస్థానమైనటువంటి ఇంటిలో సుఖశాంతులు కుదరవుతాయి మీకు 
ఆ యొక్క భావంలో ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయంటే ఎందుకురా మనం జీవించున్నామన్న ఆలోచనలు వస్తాయి ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి విధానాలతో ప్రభుత్వ సంబంధమైనటువంటి గొడవల్లో ఇరుక్కొని ఉంటారు మీరు దాని నుండి బయటపడడానికి ఉపాయం మొదట ప్రణాళిక రచించండి భరణీ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి మాత్రం సౌఖ్యాన్ని ఇవ్వబోతున్నారు వారు సౌఖ్యాన్ని పొందబోతున్నారని చెప్పవచ్చు అయితే మీరు సౌఖ్యాన్ని పొందుతున్నారంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ అన్నట్లుగా అమితం మించితే అమృతం కూడా విషమైపోతుంది అన్నటువంటి కూడా మీకు వర్తిస్తా ఉంది అలాగే చూసినట్లయితే కృత్తికా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఇక్కడ విశేషించి చెప్పాలంటే మీరు ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో ఆ ప్రాంతం నుండి కొద్ది దూరంగా వెళ్ళి ఏదో ఒక వృత్తిని వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాలని చూస్తున్నారు కానీ అది ఇప్పుడు సరైన సమయం కాదు ఎప్పుడు సరైన సమయం అంటే ఆగస్టు పదిహేడవ తారీఖు తర్వాత మీకు బాగుంది అలా ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడు ఒక పెద్ద వ్యక్తి ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందడం జరుగుతుంది అది మీ గురువు కావచ్చు లేదా మీకంటే పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి వయసులో పెద్దవారు కూడా కావచ్చు ఇది గమనించి ముందుకెళ్ళాలి అయితే ఈ ఈ వారంలో శివుని ఆరాధన చేయడం కానీ దక్షిణామూర్తిని కానీ పూజ చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు వృషభరాశి గురించి చూద్దాం వృషభరాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో ఎలాంటి ఫలాఫలాలని గ్రహాలు అందించబోతున్నాయని మనం చూసినట్లయితే వృషభరాశి వారు కృత్తిక త్రయోపాదం రోహిణి మృగశరార్థం వృషభం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలను కలిగి ఉంటారు అయితే ఈ వారంలో వృషభానికి అలాగే తులకు అధిపతి అయినటువంటి శుక్రభగవాను అంటే ఒకటో భావానికి ఆరవ భావానికి అధిపతి అయినటువంటి శుక్రభగవానుడు జన్మ రాశిలోనే సంచరించడం జరుగుతుంది అయితే ఒకటవ తారీఖు తర్వాత రెండవ భావంలోకి సంచరించడం జరగబోతుంది అయితే ఈ వారంలో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వీరికి అద్భుతమైనటువంటి దైవ దర్శనం లభించబోతుంది దైవాన్ని అంటే కులదైవాన్ని వీళ్ళు దర్శించుకోబోతున్నారు కనీసం అప్పు చేసినా కానీ వీరు వెళ్ళబోతున్నారు అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే శరీరానికి కూడాను కొద్దిగా రుగ్మత కలగడం వల్లే ఈ ఆలోచన వస్తుంది వీరికి ఏదో తెలియనటువంటి అనీజీ శరీరంలో కలగడం వల్ల ఏదో స్ఫురణ కలిగి ఓహో మన కులదేవతను మర్చిపోయినాము కులదేవతని కొలవాలి అన్న ఆలోచన వీరికి కలిగిస్తాడు శుక్రభగవాను అలాగా రెండవ భావంలో చూసినట్లయితే రాహు భగవానుడు బుధ భగవానుడు సంచరిస్తున్నారు బుధ భగవానుడు ఇప్పుడు మీ రాశికి ఐదవ భావానికి అధిపతి అయ్యి రెండవ భావంలో సంచరించడం జరగడం వల్ల మీ సంతానం వలన మీకు ధన ఆదాయం సంభవించే అవకాశం ఉంది అయినా కానీ వచ్చిన ధనము ఖర్చు అవుతుంది కూడా ఏదో ఒక రూపంలో కాసుకొని ఉంటుంది ఎందుకంటే రాహు భగవాను రెండవ భావంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆలోచన సరళిని చాలా ఉధృతం చేస్తారు ఏది ఆలోచించాలో అది ఆలోచించకుండా వంద రూపాయలు మీ చేతిలో ఉంటే వెయ్యి రూపాయలకి ప్లాన్ వేస్తారండి మీరు అందువల్లే మీకు కొద్దిగా బాధ కలుగుతుంది మితి మీరినటువంటి ఆలోచనలు తెప్పించడం రాహు పని అయితే మూడవ భావం రవి భగవాన్ సంచరించడం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలని సౌఖ్యాన్ని ప్రయత్న సక్సెస్ ని కూడా పొందుతారు ఏ ప్రయత్నం చేసినా కానీ విజయాన్ని పొందడం అనేది ఉంటుంది ఇది మనం గమనించవచ్చు అయితే చంద్ర భగవాను ఇప్పుడు ఈ వారంలో మీ రాశికి ఐదవ భావంలోనూ అంటే పంచమ భావంలోను ఆరవ భావంలోను ఏడవ భావంలోను ఎనిమిదవ భావంలో సంచరిస్తున్నారు ఐదవ భావంలో ఇరవై ఆరవ తేదీ సంచరించడం వలన మీరు ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని మొదలు పెడితే అది పూర్తి కాకుండా సగం లాగిపోతుంది అలాగే ఆరవ భావంలో ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ కూడా తెల్లవారుజాము రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషం వరకు ఉండడం జరుగుతుంది కనుక ఆ సమయంలో ఈ నేను చెప్పిన సమయంలో మీరు ఏ ప్రయత్నం చేసినా అందులో మనీ గెయిన్ ఉంటుంది మనీ లాభం ఉంటుంది డబ్బు బాగా లాభిస్తుంది చిన్న పని చేసి పెట్టిన అదే ఏడవ భావంలో సంచరించే సమయంలో చంద్రుడు అంటే ముఖ్యంగా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయము తెల్లవారుజాము రెండు గంటల నలభై నిమిషంలో స్టార్ట్ అయితే ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ కంప్లీట్ గా చూసినట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి మీ యొక్క సౌందర్యాన్ని మీ యొక్క 
బాడీ స్ట్రక్చర్ ని ఇతరులు ఇష్టపడతారు ఏమి శరీర ధారుడి మితంది చాలా చక్కగా ఉన్నాడు ధైర్యవంతుడు ఇతనితో కొంతసేపు గడపాలి అన్నటువంటి ఆలోచన ఎవరికైనా గడుపుతుంది కలుగుతుంది అది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే స్త్రీ సౌఖ్యాన్ని కూడా అందించే అవకాశం ఉంది కానీ అందుకని మీరు ప్రాగులాడకండి అంటే ఆ అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాను అలాగా అష్టమంలో కూడా చంద్రభగవాన్ సంచరించడం జరుగుతుంది అంటే ముప్పై ఒకటవ తారీఖున ఉదయం ఆరు గంటల యాభై ఏడు నిమిషములకు మొదలవుతుంది చంద్రాష్టమం ఒకటవ తారీఖు అంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఉంటుంది కనుక ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్య భయం అనేది ఉంటుంది మీరు ఊరుగా ఉన్నా కానీ మీ గుండెలు దడదడగా ఉంటుంది ఆ రోజు లేసినప్పటి నుంచి అందువల్ల వెంటనే లేచిన వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు ఉన్నట్టు మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు అర్థానికి స్వస్తిక్ సింబల్ వేసి ఆ స్వస్తిక్ సింబల్ ని చూసి తర్వాత బయటకు బయలుదేరండి ఏదైనా ముఖ్యమైనటువంటి పని అయితే కొన్ని ఆపదలు తొలగుతాయి గొడవలు తగ్గుతాయి అయితే ఆ అష్టమంలోనే ఇక్కడ బృహస్పతి కూడా ఉండడం జరిగింది ఎప్పుడైతే బృహస్పతి అష్టమంలో ఉంటారో దారిద్ర్యాన్ని కలిగించడం జరుగుతుంది డబ్బుల కోసము మనం వెతుకులాడాల కేతు వేరు అక్కడే ఉండడం వల్ల ఏంట్రా ఈ జీవితము నా తర్వాత ఇంతేనా నేను ఈ పని చేయాల్సిందేనా ఈ వృత్తిలోనే ఉండాల్సిందేనా నాకంటూ ఒక ఉన్నతమైన స్థాయి రాదా అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది అయితే శని భగవానుడు తొమ్మిదవ భావులు ఒక్కరించి సంచరించడం అనేది చూసినట్లయితే తండ్రి అనారోగ్య పాలుడు అవ్వడము లేకపోతే అతని వృత్తి వ్యాపారాల్లో వస్తున్నటువంటి ఆదాయ అదృష్టాలకి ఆటంకం కలగడం కూడా జరుగుతుంది ఇవి రెండు సంభవించే అవకాశం ఉంది అది కుజభగవాడు లాభస్థానంలో ఉన్నాడు కదా మనకి ఏమైనా మంచి చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా మంచి మాత్రమే జరుగుతుంది కాకపోతే అది మీ యొక్క ప్రయత్నాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీ లక్ష్య దీక్షతను బట్టి ఉంటుంది లక్ష్య సాధన మీ ప్రయాణం చేసే వారికి అందరికీ ఉంటుంది అయితే కుజభగవాడు ఇప్పుడు పన్నెండవ భావానికి అధిపతి పదకొండులో ఉన్నారు కనుక మీరు సంపాదించే కొద్ది భావము కొద్ది భాగము ఖర్చు కూడా అవుతుంది ఖర్చు లేకుండా మాత్రము మీకు ఈ వారం ఉండకుండా ఉండదు ఖచ్చితంగా ఖర్చు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ గమనించగలిగితే ముఖ్యంగా కుర్తికా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో మీ యొక్క హాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ నుండి కొన్ని గొడవలు వస్తాయి మీరు ఎన్నాళ్ళుగో వాట్సాప్లో ఏదో ఒక విషయం పెడుతుంటారు కానీ వాట్సాప్ అడ్మిన్ ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని రిమూవ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అంటే అనవసరమైన మ్యాటర్ మీరు పెట్టడం వల్ల కూడా అలాగే మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మీ ప్రయత్నాలు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఏ విషయంలోనైనా కానీ ఆభరణాలు కొనాలనుకున్న కొనాలనుకున్నా భూమిని కొనాలనుకున్నా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తానంటారు కానీ ఒకనొక చోట మధ్యలో పోయి నిలిచిపోతుంది ముఖ్యం కృత్తిగా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వృషభ రాశి వారు రోహి నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి మాత్రము ఏడవ తేదీ అంటే ఏడవ భావంలో సంచరించేటప్పుడు అంటే ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ముప్పై ముప్పై ఒకటి తేదీలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో గొడవలు ఏర్పడడానికి కూడా అవకాశం ఈ వారంలో కనబడతాం అవమానాలు తట్టుకోగలగాలి అది ఆర్థిక విషయంలో కావచ్చు వివాహ విషయంలో కావచ్చు మీ మాట ఆ విషయంలో కూడా కావచ్చు అలాగే వృషరా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వృషభ రాశి వారు విశేషించి వారు వారి యొక్క భార్య లేదా భర్త కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు పడకుండా ఉండాలి లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక విధంగా అలగడము లేదా కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకోవడం చేయడము మీరు దూరం అయిపోవాలన్నటువంటి కోరికలను బలం చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే మీ యొక్క కుటుంబంలోనే మీ చిన్నారులకు సంబంధించినటువంటి వారితో గొడవలు పడడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ వారంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆరాధన చేయాలి ఉల్లాసవంతమైన జీవితాన్ని మీరు పొందాలి అచ్యుత అచ్యుత హరే పరమాణు రామకృష్ణ పురుషోత్తమ విష్ణు వాసుదేవ భగవాన్ అరుద శ్రీపతి క్షమే దుఃఖమశేషం అన్నటువంటి మహా శ్లోకం ఉంది అది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ చెప్పుకోండి ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి ఇది ఒకటిసారి మీకు ఈ వారంలో అయితే ఈ వారంలో మీకు కలిసి వచ్చే రోజులు ఏమిటి అనేది మనం చూడాలి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఈ రోజులు మీకు అనుకూలంగా ఉంది చంద్రుడు సంచారం అయితే ఇరవై ఆరవ తేదీ పెద్దగా యోగించకుండా పోవచ్చు కానీ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆ మూడు రోజులు ఉపయోగించుకొని చాలా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి తదుపరి రాసిన మిథునం గురించి చూద్దాం మిథున రాశికి చెందినటువంటి వారికి 
ఈ వారంలో గ్రహ గోచారాన్ని బట్టి ఎలాంటి ఫలితాలు అందబోతున్నాయో చూసినట్లయితే ఈ మిథుల రాశి వారు మృక్షరార్ధం ఆరుద్ర పునశు త్రయోపాదం మిథులు అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలకు చెందిన వారుగా ఉంటారండి అయితే మిథుల రాశికి అధిపతి అయినటువంటి బుధ భగవానుడు ఇప్పుడు మిథుల రాశిలోనే సంచరించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అది కూడా రాహు భగవాన్తో కలిసి ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి ఒక గ్రహమే ఉంటే పెద్దగా ఫలితాలను ఇవ్వడు బుధ భగవాను రెండు గ్రహాలు కానీ మూడు గ్రహాలు కానీ ఉంటే ఫలితాలు ఎక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వారంలో మీకు చూసినట్లయితే మీ యొక్క పూర్వీకులు చనిపోయినప్పుడు పితృకర్మలు అనేవి మీరు చేస్తుంటారు జనరల్గా కానీ ఈ వారంలో దానికి ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇస్తారు కారణం ఏమిటంటే రాహు భగవానుడు పితృకుల గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది పూర్వీకుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అలాగా గుర్తు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు గురు భగవానుడు మీ యొక్క సమసప్తమ స్థానమైన ఏడులో ఉండి మీ యొక్క లగ్నాన్ని లేదా రాసినే చూడటం అనేది చూస్తే దాని అర్థం ఏమిటంటే మీరు మర్చిపోయినటువంటి పితృకుల తిది దివసము తర్పణములని ఇవ్వండర్రా అని చెప్తున్నాడు అది మీరు మర్చిపోకూడదు కానీ ఇస్తే ఈ వారంలో మీకు ఇంకా ప్లస్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఇప్పుడున్న ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని మీరు పొందుతారు ఇదే రహస్యం అందువల్ల గురు భగవానుడు మీ యొక్క రాశిని చూస్తున్నాడు అది గమనించండి అక్కడ రాహు కూడా ఉన్నాడు ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి కులదేవత అనుగ్రహము పితృకుల అనుగ్రహం ఉంటే చాలండి ఆటోమేటిక్గా దైవానుగ్రహం కలుగుతుంది అయితే ఇక్కడ రవి భగవానుడు మీ యొక్క రెండవ స్థానం అంటే వాక్ స్థానంలో ఉండడం వల్ల మీకు కొద్దిగా కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ఈజీగా ఉంటారు ధనం సంపాదించడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తారు కానీ మీరు మాత్రం సంపాదించరు ఇది గమనించవచ్చు ఎవరైనా వచ్చి మీకు మళ్ళీ సలహా అడిగితే వెంటనే ఇది చేసుకోండి బాగా డెవలప్ అవుతారు అంటారు కానీ అదేదో మీరు చేస్తే డెవలప్ అవుతుందని మీ మనసుకు తట్టదు ఈ వారంలో అదే సంభవించబోతుంది అయితే చంద్రభగవానుడు ఇప్పుడు నాలుగవ స్థానంలోను ఐదవ స్థానంలోను ఆరు ఏడు స్థానంలో ఈ వారంలో సంచరించడం జరుగుతుంది నాలుగవ స్థానంలో ఇరవై ఆరవ తేదీ కంప్లీట్గా సంచరించడం అనేది ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీ తల్లి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బాగా చూసుకోవాలి ఎక్కువగా శరీరంలో నొప్పులు ఏర్పడము తలనొప్పి రావడం అనేది కూడా సంభవిస్తుంది విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి వారు అనవసరమైనటువంటి ఈ యొక్క యూట్యూబ్లోనూ లేకపోతే ఇతర ఇతర మీడియాల్లో విషయాలని గ్రహించి తలంతా కూడా పిచ్చిక్కిపోయినట్టుగా తలనొప్పిని కూడా తెచ్చుకోబోతున్నారు అలాగే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీలు ఈ మూడు రోజులు ముఖ్యంగా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ తెల్లవారుజామ రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు కూడాను చంద్రభగవాడు పంచమ స్థానంలో సంచరించడం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో మీరు చేసే ప్రయత్నాలు దేని ద్వారా అయితే మీరు మామూలుగా ఏదో డ్యూటీ చేస్తుంటారు ఇంకా ఏదో ఎక్స్ట్రా చేయాలనుకుంటారు ఐదు గంటలకి ఆరు గంటలకి డ్యూటీ అయిపోతే తర్వాత వచ్చి ఇంకా ఏదో సంపాదించాలనుకొని ఇంకో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు చూడండి అవన్నీ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి అంటే చేతికి అందింది నోటికి అందిన పరిస్థితిని కలుగుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా గమనించాలి చాలా మంది ఏమంటారు పంచమ స్థానంలో చంద్రుడు సంచరిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తా అంటారు అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది ఏ విషయానైనా అయితే ఆరవ భావంలో చంద్రభగవాన్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ తెల్లవారుజా నుండి ముప్పై ఐదవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తారీఖు వరకు కూడా సంచరించడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీకు చాలా చక్కటి ధన ఆదాయం కలుగుతుంది మీరు ఆల్రెడీ చేసినటువంటి కొన్ని పనుల వలన గుణపాఠం పొంది ఇంక మీద అలాంటి పనులు చేయకూడదని నేర్చుకుని ఆదాయాన్ని పొందే రోజుగా ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి తేదీలు ఉన్నాయి అయితే ఒకటవ తారీఖు మాత్రం మీకు అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా మీకు సౌఖ్యాన్ని దేహ సౌఖ్యం అనేది లభించబోతుంది రెస్ట్ తీసుకుంటారు మీకు ఇష్టమైనటువంటి భార్యతో భర్తతో సంతోష జీవితాన్ని ఈ రోజు గడుపుతారు పెళ్లి కానటువంటి వారు అయితే కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి వారు ఉంటారు వారి కంటూ ఒక లవ్ లవర్ అనేది ఉంటారు అది జనరల్ గా ఇప్పుడు సహజంగా జరుగుతా ఉంది ఇవన్నీ కూడా అయితే మన కంటికి అనబడు అక్కడ వాళ్ళు సుఖిస్తారని కూడా చెప్పొచ్చు మాటల ద్వారా తర్వాత వచ్చి కొంచెంసేపు హాయ్ బాయ్ అని మాట్లాడుకోవడం వల్ల కూడాను సంతోషాన్ని పొందుకుంటారు అయితే బృహస్పతి ఏడవ భావంలో ఉండడం వల్ల వ్యాపారం మాత్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది అది అది కాకుండా పార్ట్నర్షిప్ వ్యవహారం కానీ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతారు ఇది గమనించండి తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి కేతు కూడా ఏడవ భావంలో ఉండడం వల్ల రాహు భగవానుడు కేతుని చూడడం వల్ల కూడాను భాగస్వామి వ్యాపారాలు 
బేడ్చి కొట్టడమే కాకుండా భార్యాభర్తల అన్యోన్యత కూడా దెబ్బతింటుంది ఈ జాగ్రత్తగా గమనించి ముందుకెళ్ళాలి సినిమగవాడు ఇప్పుడు అష్టమంలో ఉండడం వల్ల ఈ ముఖ్యంగా మిథున లగ్నానికి మిథున రాశి చెందినటువంటి వారికి ఆయుష్ హోమం తప్పనిసరిగా చేయాలి ఎందుకంటే దాదాపు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో సినిమగవాడు అష్టమంలోకి వచ్చి మీకు ఉత్తృకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఇచ్చి ఒక భయ ఆందోళన కలిగిచ్చేస్తున్నాడు దీన్ని మనకు తెలిసినటువంటిదే అష్టమ శని అంటారు అష్టమ శనిలో చాలా కష్టాలు వస్తాయి అది కూడా ముఖ్యంగా మిథున లగ్నానికి ముద్దిన రాశి వారికి ముఖ్యంగా లగ్నం వేరే ఉంటుంది మీకు అయితే కుచి భగవాన్ ఇప్పుడు పదవ భావంలో సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఉద్యోగం చేసే చోట కొద్ది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలా మెలకుగా ఉండాలి మీకంటే పై అధికారుల నుంచి వచ్చే ఒత్తిడిని తట్టుకోగలగాలి ఆ విధంగా చూసినట్లయితే శుక్ర భగవాన్ ఇప్పుడు మీ యొక్క రాశికి పన్నెండవ భావంలో ఉండడం వల్ల మీ సంతానానికి ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది వారు కోరిన వస్తువులు కొనించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వారికి అనారోగ్యం కలిగితే ఖర్చు పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అయితే మిథున రాశిలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా ఎవరెవరికి ఎలా ఉంటుందో మనం చూసినట్లయితే మృక్షరా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి విశేషించి వివాహ వయసు ఉన్నటువంటి వారికి పెళ్లి జరగడానికి చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాలంగా ఉంది అలాగే వివాహంలో ఇంతవరకు విడిపోయి ఉంటారు వివాహం చేసుకుని కూడా వారు కూడా కలవడానికి పెద్దల సమస్యలో సమస్యలో అంటే పెద్దల సమక్షంలో కలిసి ముందుకెళ్ళడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మీరు ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తుంటారో వృత్తి చేస్తున్న వ్యాపారం చేస్తున్న చోట అయినా కానీ మీ కోపం అధికంగా ఉంటుంది ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆరుద్ర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి మీకు ఈ సమయంలో చూసినట్లయితే టెన్షన్ అధికంగా ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ తగ్గించుకుని ఆలోచనలు చేయండి కోపాన్ని తగ్గించుకోండి అలాగే చూసినట్లయితే ఈ ఆరుద్ర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో స్త్రీలకి అధిక మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వారికి అనారోగ్యం కలుగుతుంది యూటరస్ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి పునరుష నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో ఒక ఆలోచన కలుగుతుంది పెళ్లి అయినటువంటి వారికి భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు వచ్చిన వెంటనే నాకు నువ్వు నచ్చలేదు నేను నాకు నువ్వు నచ్చలేదు నేను నేను నీకు నచ్చలేదు కనుక మేము ఒకరికొకరు దూర దూరంగా ఉంటామనేసి పెద్దలతో కూడా చెప్పేస్తారు డైరెక్ట్ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆయుష్ స్థానం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వేగం తగ్గించుకుని వెళ్ళండి ఆహార విషయాలు కూడా జాగ్రత్త పడండి మీకు ఏదైనా కానీ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా డబ్బులు వచ్చి ఉంటే దాన్ని సవ్యంగా ఉపయోగించుకోండి లైసెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయకుండా ఉంటే మంచిది అయితే ఈ వారంలో ముఖ్యంగా మీకు ఉపయోగపడే రోజులు ఎలా ఉన్నాయంటే విశేషించి చెప్పాలంటే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై ఒక తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఒకటవ తేదీ కూడా అనుకూలంగా ఉంది వీటిని ఉపయోగించుకోండి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని ఆరాధన చేయడము శివని పూజించడం చేయండి ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు కర్కాటక రాశి గురించి చూద్దాం కర్కాటక రాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో గ్రహ గోచారాలను బట్టి గ్రహ స్థితిగతులను బట్టి ఎలాంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయని మనం చూడగలిగితే ఈ కర్కాటక రాశి వారు పునరుషపాదం పుష్యమి ఆశ్లేషాంతం కర్కాటకం అన్నట్లుగా నక్షత్రాలని కలిగి ఉండడం జరుగుతుందండి అయితే కర్కాటకానికి అధిపతి అయినటువంటి చంద్ర భగవానుడు ఈ వారంలో ఏ ఏ భావాల్లో సంచరిస్తున్నారో మనం చూడాలి చంద్ర సంచారాన్ని బట్టే రాసుల్ని మనం తెలియజేస్తున్నాం రాశి స్థితిగతుల్ని బట్టి రాశి యొక్క ఫలితాన్ని తెలియజేస్తున్నాం అయితే ఈ వారంలో మూడవ భావంలోను నాలుగవ భావంలోను ఐదవ భావంలోను ఆరవ భావంలో కూడాను చంద్ర భగవాను సంచరించడం గమనార్హం అయితే మూడవ భావంలో సంచరించే సమయంలో అంటే ఇరవై ఆరవ తారీఖున మూడవ భావంలో సంచరించబోతున్నారు అందువల్ల ధన లాభం ఉంటుంది ద్రవ్య లాభం అనేది సమకూరుతుంది మీరు ప్రయత్నం చేస్తే చాలు చక్కటి ఫలితాలు లభిస్తాయి ఇంతవరకు మీకు శత్రువులుగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు కలిగిస్తున్నారు అయితే నాలుగవ భావంలో సంచరించే సమయంలో ముఖ్యంగా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీల్లో 
చూసినట్లయితే మీ యొక్క భార్యకు సంబంధించినటువంటి లేదా భర్తకు సంబంధించినటువంటి శరీర రుగ్మత కలగడము శరీరంలో నొప్పులు రావడము అది ఎందుకు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి కూడా గడుపుతారు అది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తారీఖుల్లో చూసినట్లయితే పంచమ స్థానంలో సంచరించడం జరుగుతుంది చంద్రబాబు అప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే మీరు ఏదేని ఒక ఎల్ఐసిలో కావచ్చు లేదా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్లో వేసిన డబ్బు మెచ్యూర్ అయినా కానీ లేదా పిఎఫ్ వచ్చినా కానీ దాన్ని సవ్యంగా ఎలా ఉపయోగించాలి అని మీరు ప్రయత్నించే విషయంలో అందరి యొక్క ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది మీకు ఉన్నటువంటి మనవడు మనవరాలు కావచ్చు లేదా భార్య కావచ్చు లేదా కొడుకు కావచ్చు వీరందరూ కూడా దాని మీద కన్ను వేయడం జరుగుతుంది అందువల్ల మీరు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో ఒక ఇల్లు కట్టి ఇచ్చాలనుకున్నారు అనుకోండి మీ కొడుక్కి అది చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు ఏది నిర్ణయిస్తే ఏమవుతుందో అన్న భయం అనేది మిమ్మల్ని వెంటాడబోతుంది అలాగే ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఒకటవ తేదీ చూసినట్లయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది అప్పుడు మళ్ళీ కూడా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్ప స్థానంలో ఉన్నారు కనుక ఎవరైతే ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగి ఉంటారో వారికి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది ముఖ్యంగా మీరు చేసే సాధన కావచ్చు లేదా మీరు చేసిన ధర్మాల వలన కానీ ఉత్తమమైనటువంటి పరిస్థితి శాంతి లభించి ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ వారంలో మీకు చంద్ర భగవాన్ యొక్క సంచారం ఎప్పుడెప్పుడు అనుకూలంగా ఉందంటే ఇరవై ఆరవ తేదీ అలాగే ముప్పై ఒకటి ఒకటి తేదీలు మాత్రమే మూడు రోజులు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంది ఈ మూడు రోజులు ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్ళవచ్చు అయితే ఇక్కడ గురు భగవానుడు ఆరవ భావంలో సంచరిస్తున్నారు అక్కడ కేతు కూడా ఉండడం వల్ల మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడడమే కాకుండా అప్పులు వారి బెడద కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనారోగ్య ఖర్చులు కూడా జరుగుతాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి శ్రీ భగవానుడు ఏడవ భావంతో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న గొడవలు పెద్దది అవుతాయి కానీ కొన్ని కుటుంబాల్లో అది జరగదు కారణం ఏమిటంటే వారు చేసే దాన ధర్మాలు కావచ్చు వారు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భిక్షగాలకి అలాగే నీచమైన వృత్తుల్లో పనిచేసే వారికి దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది లేకుండా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే శ్రీ భగవానుడు తన యొక్క మూడవ దృష్టితో కుజుని తొమ్మిదవ భావంలో ఉన్న కుజుని చూస్తున్నాడు కనుక మీ కుటుంబంలో తండ్రికి సంబంధించిన ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి కాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నొప్పులు కావచ్చు అలాగే అబ్దమం కింద భాగంలో అంటే మర్మావయ సంబంధమైన దోషాలు కావచ్చు కీళ్ళ నొప్పులు కావచ్చు వచ్చే అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉన్నాయి భయం అనేది వెంటాడుతూ ఉంటుంది అయితే కోర్టుకు సంబంధమైన వ్యవహారంలో విజయాన్ని మాత్రం పొందుతారు అయితే శుక్ర భగవాన్ ఇప్పుడు మీ రాశికి చూసినట్లయితే లాభస్థానంలో సంచరించడం అనేది జరిగింది కనుక మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అది కూడా నాలుగవ స్థానానికి అధిపతి అవ్వడం జరిగింది కనుక నాలుగు అంటే ఏమిటంటే ఇల్లు ఇల్లాలు వాహనం అనుకునుక వాహనం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది ఆ వాహనాన్ని ఇన్నాళ్ళకి మీరు సవ్యంగా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది వ్యాపార అభివృద్ధి కూడా కొనసాగించే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అలాగే పునరుషు నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో అప్పులు వారి గొడవ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనశ్శాంతికి దూరం అవుతారు అలాగే వివాహం కానటువంటి వారికి వివాహం చేసుకునే సమయం వచ్చినప్పటికీ వివాహం కాకుండా లేట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే పుష్యమి నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా బిజినెస్ చేస్తున్నటువంటి వారు ఎలాంటి బిజినెస్ హార్డ్వేర్ సంబంధమైనటువంటి సిమెంట్ వ్యాపారం కావచ్చు కాంట్రాక్ట్ బిజినెస్ చేసేవారికి నష్టం వస్తుంది అలాగే చూసినట్లయితే ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయి వారికి గ్యాంబ్లింగ్ ఆడేవారు కావచ్చు లేకపోతే లాటరీ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించేవారు కావచ్చు గుర్రపందాలు చేసేవారు కావచ్చు వీరేం చేయాలంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మొదటి పెట్టకుండా కొంచెం తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఒక సర్టన్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే వెనక్కి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేస్తే మంచిది అలాగే ఆశ్లేషణ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో చూసినట్లయితే పడక గదిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మిమ్మల్ని అబ్బురపరుస్తాయి అంటే మీకు వీరశక్తి తగ్గడం కూడా సంభవిస్తవచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే అప్పులు వారు అంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి అప్పు కావచ్చు లేదా మీరు తీసుకున్న అప్పు వల్ల అది గొడవలు పడి చివరికి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి కూడా కలుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని ఎందులో మనం ఇలాంటి తప్పించుకోవాలనేది చూడండి అయితే 
ఈ వారంలో మీరు నటరాజస్వామిని ఆరాధన చేయడం గణపతిని గారిని పూజించగలిగితే ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు సింహరాశి గురించి చూ సింహరాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో గ్రహాలు ఎలాంటి ఫలితాలని అందించబోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే సింహరాశి వారు మక పుబ్బ ఉత్తర పాదం సింహం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలకు చెందిన వారుగా ఉంటారండి అయితే సింహరాశికి అధిపతి అయినటువంటి రవి భగవానుడు ఈ సమయంలో వ్యయ స్థానమైనటువంటి పన్నెండవ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల మీకు స్వతహాగానే ఖర్చులు పెట్టే అవకాశాన్ని అందజేస్తున్నాడు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఖర్చు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రవి భగవానుడు పన్నెండవ స్థానంలో ఉంటే వైద్య ఖర్చుల్ని మాత్రం ఎక్కువగా చూపించడం జరుగుతుంది అది కూడా మానసికమైనటువంటి స్థితిలోకి అంటే రుగ్మతలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ వారంలో మీరు ఇది మనం గమనించాలి అంటే లాస్ మనీ లాస్ అనేది ఉండబోతుంది అని చెప్పవచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే ఈ వారంలో చంద్ర భగవానుడు మీ యొక్క రెండవ స్థానంలోను మూడవ స్థానము నాలుగవ స్థానము ఐదవ స్థానంలో కూడా ఒకరోజు గడపబోతున్నాడు ఆ రీతిని చూసినట్లయితే మీకు రెండవ స్థానంలో చంద్ర భగవానుడు ఇరవై ఆరవ తేదీ సంచరిస్తున్నారు కనుక మీకు మనీ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అది కూడా మీరు కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది అలాగే మూడవ భావంలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీల్లో సంచరించడం అంటే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ పూర్తిగా ఉండరు కాబట్టి ప్రాతః కాలంలో రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషం వరకు ఉంటుందా ఉంటున్నారు ఆ సమయం వరకు మాత్రం మీకు ధనానికి కుదువలేని విధంగా ఉత్సాహభరితమైన జీవితాన్ని కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు చంద్రభగవాడు అలాగే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ప్రాతః కాలము రెండు గంటల నలభై నిమిషములకి మొదలైతే అక్కడి నుంచి చూసినట్లయితే దాదాపు ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఆరు గంటల యాభై ఆరు నిమిషముల వరకు కూడాను మీ రాశికి నాలుగో భావంలో సంచరించడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంలో మీ యొక్క భాగస్వామి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వారిలో ఇబ్బందులు వస్తాయి అలాగే కాకుండా మీకు ఇన్సూరెన్స్ సంబంధమైనటువంటి విషయంలో గొడవలు వస్తాయి ఏంటి తలనొప్పి అన్నట్టుగా ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సుఖశాంతులను కోల్పోవడం కూడా చేయబోతాడు చంద్ర భగవానుడు మనసును స్థిరంగా ఉంచుకోవడమే మనం చేయాల్సింది అలాగే చూసినట్లయితే ఐదవ భావంలో కూడా సంచరించడం జరుగుతుంది ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ప్రాతః కాలం కాకపోయినా ఆరు గంటల యాభై ఏడు నిమిషములకి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఒకటవ తేదీ కంప్లీట్ గా ఐదవ భావంలో సంచరించడం వల్ల సంతానానికి మీరు వెళ్ళి కొద్దిగా దేవుని దర్శనం చేయండి లేదా నవగ్రహాలు చుట్టిరారా మంచి సమయం కాదు ఇది నీకు ఏదో దోషం కనబడుతా ఉందంటే నేను తిరగాలా నేను వెళ్ళాలా నేను పట్టాలన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ప్రవర్తన సంతానం విషయం ఇది జాగ్రత్తగా మనం గమనించవచ్చు అదే భావంలో బృహస్పతి కూడా ఉండడం వల్ల మీకు పెద్దలు చెప్పిన మాటలను వినలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు పిల్లలు కేతు కూడా అందులోనే ఉండడం వల్ల ఏదో ఒక తెలియనటువంటి విషయంలో వెళ్ళి చిగులుకోవడము తలనొప్పి వ్యవహారంగా మారడము మీ సంతానం వల్ల ఇబ్బంది పడడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే శని భగవాన్ ఆరవ స్థానంలో మాత్రం వక్రించి సంచరించడం అనేది అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తారు అయితే ఇచ్చే సమయంలో కొన్ని కష్టాలు పెట్టి మాత్రం ఇస్తాడు ధనం మాత్రం ఈ వారాంతంలో వస్తుంది మీరు ప్రయత్నం చేసి ప్రతి దాంట్లోనూ ఉద్యోగ విషయంలో కూడా ఉన్నతి రావడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కుజభగవానుడు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీకు అష్టమ స్థానంలో సంచరించడం జరుగుతాం ఎప్పుడైతే అష్టమ స్థానంలో కుజభగవాను సంచరిస్తారో అనారోగ్యం కలగడమే కాకుండా కోపం ఎక్కువ అవ్వడం కోపతనంతో అనవసరమైనటువంటి వాహనాలను తీసుకెళ్లి ఖండం చేయడము దాన్ని చర్చడము ప్రమాదాలకు గురి అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ సమయంలో అయితే శుక్రభగవాన్ ఇప్పుడు మీ యొక్క రాజస్థానం అనబడి పదిలో సంచరించడం అనేది అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబోతున్నాయి చాలా ధనాన్ని మీరు పొందబోతున్నారు సౌఖ్యాన్ని పొందబోతున్నారని చెప్పవచ్చు అయితే ఎవరిని నమ్మరు మీరు అయితే నమ్మిన వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని మోసం చేస్తూనే ఉంటారు ద్రోహం చేస్తుంటారు ఈ వారం రాహు భగవానుడు బుధ భగవాడు కలిసి పదకొండవ భావంలో సంచరించడం మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి సౌఖ్యాన్ని ఉన్నతిని మాత్రం కలిగిస్తాం ఇందులో మాత్రం ఏ మాత్రం తేడానే ఉండదు అయితే నిదానంగా ప్రవర్తించాలి అంటే నిదానంగా వెళ్ళకపోతే పాస్ట్ వెళ్తే మాత్రం వచ్చే లాభాలు కూడా మన చేతికి అందవు పక్కన వాడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాను అయితే మకా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో 
ధనము అధికంగా రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అదే సమయంలో సంతాన విచారం కూడా సంభవిస్తుంది ఇది మనం గమనించాలి పుబ్బా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో వృత్తి వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు లభిస్తాయి అయితే ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల అనారోగ్యానికి ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది యాక్సిడెంట్లు కూడా అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఉత్తరా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో వైద్య ఖర్చులతో పాటు వ్యవసాయ ఖర్చులు కూడా అధికంగా ఉంటాయి ఆ వ్యవసాయం నష్టపడే అవకాశాలు కూడా మీకు గోచరం అవుతాయి అలాగే చూసినట్లయితే మీకు మీరు చేస్తున్నటువంటి వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీతో ఉన్నటువంటి కులికి వలన అవమానం లభించి సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది ఆ అవమానాన్ని భరించలేక మధ్యలో ఆ వ్యాపారాన్ని వారికి అప్పగిచ్చేద్దామన్న ఆలోచన కలుగుతుంది కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మీ భాగస్వామి యొక్క సలహాను మీరు తీసుకుని ముందుకెళ్ళండి అయితే ఈ వారంలో చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఉదయం రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గోచారము చంద్రుని ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్తే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి అయితే మీరు ఈ వారంలో ఆంజనేయస్వామి పూజించడం కానీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని సేవించడం చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు తదుపరి రాసినటువంటి కన్యా రాశి గురించి కన్యా రాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో గ్రహాలు ఎలాంటి ప్రాప్తాన్ని అందించబోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే ఈ కన్యా రాశి అనేది ముఖ్యంగా ఉత్తర త్రయోపాదం హస్త చిత్తార్థం కన్య అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలని కలిగి ఉంటుందండి అయితే కన్యా రాశి కాలపురుషునికి ఆరవ భావం అవ్వడము మీకు జన్మ రాశి అవ్వడం అనేది సంభవించింది కనుక మీరు అనేకమైనటువంటి సక్సెస్ ని పొందే మునిపే ఎన్నో విధాలుగా ఉలి దెబ్బలన్నీ తిని ఉంటారండి ఇక్కడ బుధ భగవాను ఈ వారంలో మీకు పదవ భావంలో సంచరించడము అక్కడ రాహుతో కలిసి కూడా ఉండడం అనేది జరిగింది కనుక మీరు ఎక్కడైతే వ్యాపారం చేస్తున్నారో వృత్తి చేస్తున్నారో ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కావచ్చు పదవ భావం ప్రొఫెషన్ తెలియజేస్తుంది ఆరవ భావము ముఖ్యంగా జాబ్ని తెలియజేస్తుంది రెండవ భావము ధనాన్ని సంపాదించడం ఎలా అనేది చూపిస్తుంది ఇవి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ భావంలో పదిలో రాహు భగవానుడు బుధ భగవానుడు వల్ల మీకు ఉద్యోగానికి ఇబ్బంది రావడము అక్కడ మీకు అవమానం సంభవించడం కూడా జరుగుతుంది దాన్ని మీరు లైట్గా తీసుకుంటేనే ఆడ కొనసాగాలు కొనసాగాలు లేదంటే కష్టమే అదేవిధంగా ఇక్కడ చంద్ర భగవానుడు చూసినట్లయితే ఈ వారంలో మీ జన్మ రాశిలోను రెండవ భావంలోను మూడవ భావంలోను నాలుగో భావంలో కూడా సంచరిస్తున్నారు ఎప్పుడైనా ఒకటో భావంలో సంచరించే సమయంలో మీరు తృప్తికరమైన భోజన ప్రియుడుగా ఉండి భుజిస్తారు ఈ వారంలో బాగుంది ఎప్పుడంటే ఇరవై ఆరవ తారీఖు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది పుష్టికరమైన భోజన ప్రియుడుగా ఉంటారు రెండవ తేదీ మీకు తెలియకుండానే ధన నష్టం అనేది సంభవించబోతుంది అది మీ యొక్క భాగస్వామి వలనే కావచ్చు లేదా మీ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు కావచ్చు అంటే రెండవ భావంలో సంచరించేది ఎప్పుడంటే ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ పూర్తిగా సంచరించడం జరుగుతుంది అయితే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ప్రాతఃకాలము రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది వరకు ఉంటారు అక్కడ ఆ తదుపరి మూడవ భావంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి మీకు మంచి ఆదాయం కలుగుతుంది మీరు ఏది ప్రయత్నించినా సక్సెస్ అవుతుంది మీరు చేసే ప్రయాణాల వల్ల లాభం వస్తుంది సుఖ సంతోషాలు కూడా పొందుతారు మీ కనిష్ట సోదరి సోదరి మనులు కూడా మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తారీఖులు అయితే ఒకటవ తారీఖు వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది మీ యొక్క పిల్లలకి లేదా విద్యార్థులుగా విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి వారికి అనారోగ్యం కలిగి షోల నొప్పి కలుగుతుంది ఎక్కడో నడుము పట్టేసినట్టుగాను తల పట్టేసినట్టుగాను కొద్దిగా అనీజీగా ఉంటుంది ముందే వారికి ఇవన్నీ కూడా ఎలా వస్తాయంటే వాత పిత్త కఫ దోషముల వల్లనే వస్తాయి వాటిని మనం ముందుగా జాగ్రత్త పరిచి ముందుగానే దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ పూర్వీకులు మనకు నేర్పించినటువంటి ఆయుర్వేదం ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు అదే సమయంలో గురు భగవానుడు కూడా ఆ భావంలో ఉండడం వల్ల కేంద్ర స్థానాల్లో గురు భగవానుడితో యోగించడు కనుక 
సుఖ సంతోషాలు కూడా దూరం అవుతాయి కేతు అందులో ఉండడం వల్ల మీ కుటుంబంలోనే అటాచ్మెంట్ ఉండదు డిటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇది గమనించాలి మనం అది శని భగవాడు పంచమ స్థానంలో సంచరించేటప్పుడు సంతాన విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి వారు మీకు తెలియకుండా కొన్ని రహస్యాలను దాచిపెట్టేస్తున్నారు ఇప్పటికే అవి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి ఆ రహస్యం కూడా విచిత్రంగా ఉంటుంది అందరూ నవ్వుకునే విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏడవ భావాన్ని కుజుడు అధిరోహించడం జరిగింది ఆగస్టు మాసం పదహారవ తారీఖు వరకు అక్కడే ఉంటారు అంతవరకు భార్య భర్తల మధ్య కలహాలు ఎక్కువవుతూనే ఉంటాయి ఒకరోజు బాగుంటారు ఒకరోజు బాగుండరు నిన్నటి వరకు బాగున్నారేంటి మళ్ళీ ఈ రోజుకి ఇలా కొట్లాడుకుంటాడు అంటే అది అంతే గ్రహాలు తన పని తన చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాయి ఇది మనం గమనించాలి అయితే శుక్రభగవానుడు ఇప్పుడు భాగ్యస్థానం మనం పెట్టి తొమ్మిదిలో ఉండడం వల్ల అది కూడాను మీ ధన స్థానానికి అధిపతి అవ్వడం వల్ల ధనం మాత్రం ధారాళంగా ఏదో ఒక రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది ప్రాప్తం మాత్రం ఉంది ఆ ప్రాప్తాన్ని మనం తెలివితేటలు ఉపయోగించుకొని పొందాలి ఇది మనం గమనించాలి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు రవి భగవానుడు కూడాను లాభస్థానాన్ని అధిరోహించడం జరిగింది కాబట్టి వృత్తి వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి రాజకీయ పరంగా ఉన్నటువంటి వారికి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వారికి అలాగే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ట్రేడర్లో ఉన్నటువంటి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఈ వారం అని చెప్పవచ్చు అయితే ఈ వారంలో చందున సంచారం ఎలా మీకు అనుకూలిస్తుందంటే ముఖ్యంగా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ కూడాను అనుకూలంగానే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో ఉన్నటువంటి శ్రమ ఎప్పుడు అనుభవించలేరు అందుకని ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ప్రాతకాలం రెండు గంటల నలభై నిమిషముల నుంచి మీకు అద్భుత కాలంగా ఉంది అంటే ఈ ముందు రోజు నేను చెప్పింది శ్రమ పడాల అయితే తర్వాత వచ్చి శ్రమ పడకుండానే సంతోషపడవచ్చు అది ఏ రోజు అంటే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఈ మూడు రోజులు చాలా అనుకూలంగా ఉంది శ్రమ లేని జీవితం అనమాట అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఉత్తర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి కన్యారాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వృత్తి వ్యాపారంలో అద్భుతమైనటువంటి లాభాలు వస్తాయి కానీ ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వారికి లేదా ప్రొఫెషన్లో ఉన్నటువంటి వారికి కొన్ని అవమానాలు అగౌరవం మాత సంభవిస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే చూసినట్లయితే హస్త నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తారీఖు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఆర్థికంగా ఎదుగుదల అనేది కనబడుతూ ఉంది అలాగే చూసినట్లయితే ఈ వారంలో మీ ఇంట్లో ఎంత డబ్బు వస్తున్నప్పటికీ కానీ ఆ డబ్బుకు తగినటువంటి ఆహార పదార్థాలు భుజించలేని పరిస్థితిని మీరు పొందుతారు అన్నీ ఉన్నాను కూడాను అల్లు నోట్లు ఇస్తేనే అంటారు కదా అలాంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే చిత్తా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి విశేషించి మీ కుటుంబంలో భాగస్వామి వ్యాపారాలు చేస్తున్నట్టుగా ఉంటే గొడవలు వస్తాయి భార్య భర్తల మధ్య కూడా గొడవలు వస్తాయి పబ్లిక్ లో మీకంటూ ఒక చెడ్డ పేరు కాసుకొని ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే చూసినట్లయితే మీకు నవీన వస్తువులు కొనే అవకాశం ఈ వారం లభించబోతుంది మీకు ఇష్టమైన నవీన వస్తువులు కొంటారు కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా తెలుసుకుని ముందుకెళ్ళాలి అయితే వీటన్నిటి నుంచి మనం కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని కూడా చెప్పాను వాటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే మహాలక్ష్మి దేవిని ఆరాధన చేయడము దుర్గామాతను పూజించడం చేయండి ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు తులహరాశి గురించి తులారాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో ఎలాంటి ఫలితాలని గ్రహాలు అందిస్తున్నాయని మనం చూసినట్లయితే తులారాశి వారు ముఖ్యంగా చిత్తార్థం స్వాతి విశాఖ త్రయోపాదం తుల అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలను కలిగి ఉంటారండి అయితే తులారాశికి అధిపతి అయినటువంటి శుక్ర భగవానుడు ఈ సమయంలో అష్టమ స్థానం అనబడే ఎనిమిదో సంచరించడం అనేది మనం చూస్తున్నామండి అయితే అష్టమ స్థానంలో శుక్ర భగవానుడు సలి సలించేటప్పుడు లేదా సంచరించే సమయంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనురాగాలు అధికమవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ కొద్దిగా దూరంగా బతకవలసిన పరిస్థితి కనబడుతుందండి వృత్తిరీత్యా కావచ్చు వ్యాపారం వల్ల కావచ్చు లేదా ఏదో ఒక సందర్భం వల్ల భర్త ఒక చోట భార్య ఒక చోట ఉండటము పిల్లలు కూడా దూరంగా ఉండడం అనేది ఈ వారంలో మనం చూడొచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే చంద్రభగవానుడు ఈ వారంలో మీకు పన్నెండవ భావంలోనూ మీ జన్మరాశిలోనూ 
రెండవ భావం అనబడే వాక్స్థానంలోను మూడవ భావం అనే మీ ప్రయత్న భావంలోను సంచరించడం జరుగుతాము అయితే పన్నెండవ భావంలో ఇరవై ఆరవ తేదీ సంచరించడం వల్ల అధికమైనటువంటి ధన నష్టాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ పూర్తిగాను మీ యొక్క రాశిలోనే సంచరించడం వల్ల మీకు ఇష్టమైనటువంటి భోజన భోజనాన్ని భుజించే అవకాశాన్ని భగవంతుడు అందిస్తున్నాడు అంటే ఈ నాలుగు గంటే కూడా ఆ రోజు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు మీ శరీరానికి బాగా వంటబడతాయి సంతోషాన్ని ఇస్తే జిహ్వా చాపల్లి వంట అద్దింది అంటే మీ యొక్క నాలిక రుచిని చాలా చాలా చక్కగా ఆస్వాదిస్తుంది ఈ రెండు రోజులు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పైవ తేదీ చెప్పాలంటే ముప్పై ఒకటవ తేదీ తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల యాభై ఆరు నిమిషముల వరకు కూడా చంద్ర భగవాను ధనస్థానము వాక్స్థానం అన్న రెండులో ఉండడం వల్ల మీరు ఇన్నాళ్ళుగా దాచిపెట్టి ఉన్న సంపదని ఎవరికో ఒకరికి వడ్డీకి ఇవ్వడము వారు ఎగ్బొటేస్ ఉంటారు దాన్ని రాలేదని బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి సమయాన్ని గడుపుతారు మీ ఇంట్లో కూడాను అశాంతి అనేది కనబడుతుంది అయితే ముప్పై ఒకటవ తారీఖు పూర్తిగాను ఒకటవ తారీఖు కూడా పూర్తిగాను మూడవ భావంలో సంచరించడం చంద్రభగవాన్ చేస్తున్నారు కనుక మీకు మీరు ప్రయత్నించేంత మాత్రాన ఏదో ఒక విధంగా ధనాన్ని కూడా పొందే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఇది ఒక లక్ అని చెప్పవచ్చు అదే మూడవ భావంలో గురు భగవాను ఉండడం వల్ల ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నటువంటి తులారాశికి చెందినటువంటి వారు ధైర్యాన్ని కోల్పోవడం కూడా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మీరు ఇంతకుముందు కొన్నటువంటి స్థలంలో కొన్ని గొడవలు రావడం కానీ లేదా డాక్యుమెంటేషన్లో సంతకాలలో ఇబ్బంది రావడం కానీ లేదా కనిష్ట సోదరీ మనల వల్ల కొద్ది లిటిగేషన్లో కోర్టు వ్యవహారాలు జరుగుతుంటాయి వారి వల్లనే మీకు సమాజంలో గౌరవం కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అందువల్ల మీరు చింతిస్తూ ఉంటారు శ్రీ భగవాన్ నాలుగో భావంలో సంచరించడము అలాగే ముఖ్యంగా ఆరో భావాన్ని చూడడం అనేది మనం చూసినట్లయితే మీ కుటుంబంలో ఒక సమస్య ఎప్పటి నుంచో ఉంది అదేమిటంటే వాహన సమస్య వాహనానికి కొద్దిగా యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల అది కోర్టులకు వెళ్ళడము అప్పులు అవ్వడము దాని నుండి బయటపడలేక తిరుగుతుంటారు ఒకటి రెండు ఏమిటంటే మీ కుటుంబంలో తల్లికి అనారోగ్యం కలగడము ఆ అనారోగ్య సమస్య ఎక్కువైపోయి ఖర్చులు అవ్వడము అప్పు చేయడం కూడా జరిగి ఉంటుంది దీనివల్ల అవమానాలు కూడా గురి ఉంటారు అయితే ఈ సమయంలో ఆరో భావంలో కుజభగవాను సంచరించడం వల్ల ఆగస్టు మాసము పదహారవ తేదీ లోపలే మీరు అప్పుని తీర్చగలిగే ఏదో ఒక మార్గాన్ని మీరు పొందుతారు అలాగే చూసినట్లయితే రాహు భగవానుడు బుధ భగవానుడు కూడాను ఇప్పుడు భాగ్యస్థానం అని పెట్టి తొమ్మిదిలో సంచరించడం వల్ల దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉంటేనే మంచిది మీ తల్లి తండ్రి సంపాదించిన ధనాన్ని సవింగా ఉపయోగించుకోకుండా పోవడము వారు ఇచ్చిన పదహైదు లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి మీరు మంచిగా వ్యాపారం చేసుకోమని చెప్పుంటారు వాటన్నిటిని ఏదో విధంగా నష్టపరిచి మీ తండ్రిని ఇప్పుడు నిందిస్తుంటారు లేదా మీ తండ్రి మిమ్మల్ని నిందించడం అనేది జరుగుతుంటుంది అగౌరవపరచుకోవడం అనేది సంభవిస్తుంది అయితే పదవ భావంలో రవి భగవానుడు సంచరించడం వల్ల ఉన్నత ఉద్యోగం వైపు మీ యొక్క చూపు ఉంటుంది కానీ అది కూడా స్థిరంగా ఉంటుందా ఉండదా అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా కలిగిస్తుంది అయితే ఈ వారంలో చంద్ర భగవాన్ యొక్క సంచారం ఎప్పుడు అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం చూసినట్లయితే ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ అలాగే ఒకటవ తేదీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ యొక్క నాలుగు రోజులు ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్ళచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క తులారాశిలో నక్షత్రాలని గురించి చెప్పాలి వ్యక్తిగత జాతకం అంటారు దీన్ని పలాన రాశేమో రాసి కానీ నక్షత్రం ఇదండి అంటుంటారు అందుకని నేను చెప్తున్నాను చిత్తా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి విశేషించి ఈ వారంలో ధైర్యం ఎక్కువ ఉంటుంది చూడ్డానికి కూడా యవ్వనంగా కనబడే ఉత్సాహం మీలో కనబడుతుంది చాలా సొగసుని కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే ఈ వారంలో పూర్వీకులు సంపాదించిన ధనాన్ని మీకు అందజేయాలని అనుకుంటుంటారు వాటి కొద్దిగా అనుకూలంగా ఉండండి అలాగే చూసినట్లయితే స్వాతి నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి విశేషించి ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇతర దేశాల్లో చదువుతున్నటువంటి వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సహపాటి విద్యార్థులతో చాలా చక్కగా మెలగాలి లేకపోతే ఏదో ఒక అపాయం మాత్రం కాసుకోనుందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీ కుటుంబంలోనే మీకు మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటుంది ఈ వారంలో కనుక అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటేనే మంచిది 
విశాఖ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలన్నటువంటి కుతూహలం ఉన్నది నిజమే కానీ అది పూర్తి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అందువల్ల అవమానాలు పొందుతుంటారు అలాగే మీ యొక్క కనిష్ట సోదరి సోదరి మనులకు మీరు తీసిచ్చినటువంటి ధనాన్ని వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల వారు కట్టవలసిన వడ్డీని మీరే కడుతుంటారు ఇది ఒక బాధ కాబట్టి వీటన్నిటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే ముఖ్యంగా నవదుర్గలలో వనదుర్గాదేవిని ఆరాధన చేయడము అలాగే శివుని రూపమైనటువంటి శర్భుని పూజించడం చేయగలిగితే అత్యుత్తమైన ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు వృక్షక రాశి గురించి చూద్దాం వృక్షక రాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో ఎలాంటి ఫలితాలని గ్రహాలు అందించబోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే వృక్షక రాశి వారు విశాఖపాదం అనురాధ జ్యేష్ఠాంతం వృక్షకం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలని కలిగి ఉండడం అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే కానీ వృక్షకానికి అధిపతి అయినటువంటి కుచు భగవానుడు ఇప్పుడు ఆరో భావాన్ని కూడా అధిపతి అయ్యి పంచమ స్థానంలో సంచరించడం అనేది మనం గమనించవచ్చు అయితే దానివల్ల ఏమిటి ఫలితాలు వస్తాయంటే ఐదవ భావం అనేది పూర్వ పుణ్య భావము పూర్వీకుల యొక్క ఆస్తిని గురించి తెలియజేసేది అలాగే మీ యొక్క ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ కరికులమ్స్ గురించి చెప్తుంది స్పోర్ట్స్ గురించి చెప్తుంది మీ యొక్క పెద్ద సంతానం గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది కనుక ఆ భావంలో కుజ భగవానుడు సంచరించేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే కుజుడంటేనే వేగము కోపం అధికంగా ఉండడం ఏ పనినైనా కానీ సాధించగలిగే తత్వం ఉండడం కాబట్టి సంతాన స్థానంలో సంచరించే సమయంలో మీ సంతానానికి ముఖ్యంగా పెద్ద సంతానానికి కోపం అధికంగా ఉంటుంది కానీ లక్ష్యం మాత్రం సాధించుకుని వస్తారని చెప్పవచ్చు పూర్వపుణ్య భావం కనుక దాన్ని మనం చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి అది పాపగ్రహమైంది కనుక కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పూర్వీకులు మనకు అందించిన ఆస్తిపాస్తులను నిలుపుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు ఈ వారం అలాగే మనం గమనించినట్లయితే చంద్ర భగవాన్ యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉందని చూస్తే చంద్ర భగవానుడు ఇప్పుడు ఈ వారంలో చూసినట్లయితే పదకొండవ భావంలోను పన్నెండవ భావంలోను ఒకటవ భావంలోను అలాగే రెండవ భావంలో కూడా సంచరించడం జరుగుతుంది మీ రాశికి అయితే పదకొండవ భావంలో ఇరవై ఆరవ తేదీ సంచరించుతున్నారు కనుక మీకు లాభాల మీద లాభాలను తెచ్చివ్వడము వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలతను కలిగిస్తున్నారు అయితే పన్నెండవ తేదీ పన్నెండవ భావంలోకి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీలు సంచరించే సమయంలో కొద్దిగా లాస్ కూడా కనబడుతుంది అది మీరు శుభ ఖర్చులకైనా పెట్టవచ్చు లేదా ఇంకొక ఖర్చుకైనా పెట్టాల్సిన అవసరము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎవరికి ఖర్చు పెడతారంటే మీ భాగస్వామికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది భాగస్వామి సుఖించడానికి ఆమె కావాల్సినటువంటి ఒక ఏసీ కావచ్చు వాషింగ్ మిషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి యాక్సెసరీస్ ఏదైనా కానీ కొనిచ్చి ఎక్కువ కష్టం లేకుండా చేయొచ్చు అలాగే ఒకటో భావం అనబడే మీ జన్మరాశిలోనే సంచరిస్తున్నారు చంద్రభగవానుడు ఎప్పుడంటే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై ఒక తేదీ ముప్పై ఒకటవ తారీఖు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆ రోజు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలుసుకొని ఒకరినొకరు విచారించుకొని ఈ రోజు ఈ కూర చేద్దాము ఇలా తిందాము అలా తిందాం పిల్లలకి ఇలా పెడదాం అనేసి చాలా అందరూ కలుసుకొని భుజించే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కాలాన్ని ఇస్తున్నాడు ఈ మూడు రోజులు అంటే రెండు కాల రోజులు ఉంటుంది ఒక రాశిలో అలాగే చూసినట్లయితే ఒకటవ తారీఖును ముప్పై ఒకటవ తారీఖు పూర్తిగాను ఒకటవ తారీఖు చూసినట్లయితే ధన నష్టాన్ని సూచిస్తున్నాడు చంద్రభగవానుడు మీరు ఎవరికైతే ఇచ్చేసి ఉంటారో ఆ ధనం కృత నష్టం రాదు పోగొట్టుకోవాల్సిందే అంటే గోడ కొట్టిన సున్నంలాగా అయిపోతుంది అదేవిధంగా గురు భగవానుడు రెండవ స్థానంలో ఉండి వక్రించాడు కనుక ధనానికేమో కొద ఉండదు అయితే కేతు కూడా అందులో ఉన్నాడు ఉన్నారు కనుక మీరు ప్రతి మాటకి మూల్యాన్ని చెల్లించాలి ఎవరినైనా ఏదైనా కానీ అనవసరంగా కానీ మాట్లాడేస్తే దానికి మీరు తప్పనిసరిగా అగౌరవపరచడం అనేది జరుగుతుంది మీరే అగౌరవపరచబడతారు మూడవ భావంలో శని భగవాను సంచరించడం అద్భుతంగా ఉంది మంచి మంచి ప్రయత్నాలు చేయండి ఉన్నత స్థాయికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మీ సంతానాన్ని కూడా మీరు మార్గదర్శకులుగా ఉంటారు కూడా ఈ వారంలో అలాగే శుక్ర భగవానుడు ఇప్పుడు చూస్తే సమసప్తమ స్థానం అనబడే ఏడులో సంచరించడం అనేది జరిగింది కనుక భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత ఉన్నప్పటికీ ఒక చేదు అనుభవాన్ని మీరు పొందుతారు 
ఇది మీరు గమనిస్తే మీకు అనుభవంలోకి వస్తే అర్థమవుతుంది ఎనిమిదో భావంలో రాహు భగవానుడు బుధ భగవానుడు సంచరించడం అనేది ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా ఎనిమిదవ భావం అనేది రిటైర్మెంట్ భావము ఇన్సూరెన్స్ భావము ఆయుధ భావం అవుతుంది అందులో రాహు సంచరించడం వల్ల రాహు అమితమైనటువంటి కోరికలని పెంచడం జరుగుతుంది దేనిలో అంటే ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ ఇవాకేతర సంబంధాలు అక్కడ బుధుడు వేరే కనెక్ట్ అయినట్టు కనుక భార్య కాకుండా భర్త కాకుండా ఇతరతర విషయాల పట్ల ఆలోచించడం జరుగుతుంది భర్త సుఖాన్ని భార్య భార్య సుఖాన్ని భర్త ఆలోచిస్తే మంచిది అలాగే రవి భగవానుడు తొమ్మిదవ భావంలో సంచరించడం అనేది జరిగింది కనుక తండ్రికి అనుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ తండ్రి యొక్క సహాయ సహకారాలు మీకు అందకపోవడం అనేది జరుగుతుంది అతనికి కోపమే తనకు శత్రువు అయ్యి బిడ్డల్ని కూడా దూరం చేసుకుని తను సపరేట్గా జీవించాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉండడం కూడా సంభవిస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలా చూసినట్లయితే ఈ వారంలో చంద్రుని యొక్క సంచారము ఇరవై ఆరవ తేదీ చాలా అనుకూలంగా ఉంది అలాగే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఉదయము ఆరు గంటల యాభై ఆరు నిమిషముల వరకు బెస్ట్ గా ఉంది చంద్ర సంచారం దీన్ని ఉపయోగించుకొని ముందుకెళ్ళొచ్చు అయితే విశాఖ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది వారంలో అంటే వ్యక్తిగతంగా చూస్తే ధనమేమో వస్తుంది కానీ కుటుంబంలో అలజడి మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అలాగే చూసినట్లయితే మీరు ఆహారం తీసుకునే సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఈ విశాఖ నక్షత్రము అనేది వృచ్చిక రాశిలో ఉంటుంది నాలుగవ పాదం అది అది ఒక కుప్పతొట్టి నక్షత్రం అంటారు అందువల్ల మీకు ఎక్స్ట్రా మ్యారిటికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది నమ్మిన స్త్రీని కానీ నమ్మిన పురుషుని కానీ మీరు చాలా ఖర్చు పెట్టేసి ఉంటారు అది తిరిగి రాదు అవమానాలు మాత్రం జరుగుతాయి అలాగే చూసినట్లయితే అనురాధ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది వారు చేసే ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా కలిసి వస్తాయి కానీ తండ్రి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారికి అలాగే కుమారుని స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారికి మధ్యలో గొడవలు మాత్రం తప్పనిసరి వస్తాయి తండ్రి అసమర్థుడు అనేసి తన యొక్క కొడుకు అనడం పక్కన వాళ్ళు ఎంత బాగా సంపాదించి పెట్టారని చెప్పడం కానీ అతనికి ప్రేమ అవసరం లేదు డబ్బు మాత్రం అవసరమైనట్లుగా భావించడం జరుగుతుంది కుమారుడు అలాగే జ్యేష్ట నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఒకవేళ మీరు కానీ రిటైర్ అయి ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఒక సీనియర్ సిటిజన్ గా ఉన్నా కానీ వారి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బాగా కాపాడుకోవాలి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పిఎఫ్ అమౌంట్ ని చిట్ట చివరిలో మాత్రమే మీ తల్లి మీ బిడ్డలకి పంచాలి కానీ ముందుగానే పనిచేసి ఒట్టి చేతులతో ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరు చూడరు అలాగే చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ నేను చెప్పే రోజులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి అనమాట అది ఏమిటంటే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తేదీలు చాలా బెస్ట్ అయినటువంటి రోజులుగా ఉన్నాయి జ్యేష్ట నక్షత్రానికి చెందిన వారికి వారు కానీ దీన్ని ఉపయోగించుకొని ముందుకెళ్తే ఆదాయ అదృష్టాన్ని పొందుతారు అయితే ఈ వారంలో నేను మీకు చెప్పాను ఏ ఏ రోజులు బాగుంటాయో వాటిని ఉపయోగించుకోండి ఏ దేవత ఆరాధన చేయాలంటే గణపతిని పూజించాలి అలాగే విష్ణుమూర్తిని పూజించితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి వృచ్చిక రాశి వారికి ఇప్పుడు ధనుసు రాశి గురించి ధనుస్ రాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో ఎలాంటి ఫలాలు అందబోతున్నాయి అని మనం చూసినట్లయితే ఈ ధనుస్ రాశి వారు మూల పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ పాదం ధనుస్సు అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలని కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు అయితే ధనుస్సు రాశికి అధిపతి అయినటువంటి గురు భగవానుడు ఇప్పుడు ధనుస్సు రాశిలోనే ఉక్రించి సంచరించడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అక్కడ కేతు భగవాను కూడా ఉండడం అనేది గమనించవచ్చు అయితే ఎప్పుడైనా కానీ లగ్నములో గురు భగవాను సంచరించే సమయంలో కానీ రాశిలో గురు భగవాను సంచరించే సమయంలో కానీ మీరు తప్పనిసరిగా పూర్వీకుల యొక్క పితృకుల యొక్క తిథి దివసమును ఇవ్వలేదు అని చెప్పడానికి గోచారంలో కానీ లేదా మామూలుగా నటల చాట్లో కానీ గురు భగవాను లగ్నంలో కానీ ఐదవ భావంలో కానీ తొమ్మిదవ భావంలో కానీ సంచరిస్తాడు లేదా పడుతాడు అని చెప్తుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రము ఇది నిగూఢమైనటువంటి రహస్యం అంతేగాని లగ్నంలోనో రాశిలోనూ ఉంటే గురు భగవాన్ యొక్క దృష్టి కోటి మేలు చేస్తుంది లేదా కోటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి లేదా కోటి దోషాలు తొలగిస్తారని చెప్పడం అనేది నిజం కాదు ఇది మనం గమనించాలి అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే గురు భగవానుడు కేతు భగవానుడు జన్మ రాశిలోనే సంచరిస్తారో వీరికి మాత్రం ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉంటుంది కాని ప్రమాదాలు మాత్రము కాసుకుని ఉంటాయి ఈ సమయంలో మనం అది చెప్పవచ్చు అలాగే రెండవ భావంలో చూసినట్లయితే 
శని భగవాను సంచరించడం గమనిస్తున్నాం రెండవ భావం అనేది ఏమిటంటే ధనస్థానం వాక్స్థానం కుటుంబము అని తెలియజేస్తుంది ఇందులో శని భగవాను అంటేనే ఏదైనా కానీ తీసుకునే దాంట్లో ఉంటాడు కానీ మనకి ఇచ్చే దాంట్లో ఉండడు ఎప్పుడు ఇస్తాడంటే మీరు చాలా హంబుల్గా ప్రపంచంలోనే ఎవరు ఉండనటువంటి నీతి నిజాయితీని కలిగిన ఉంటే అప్పుడు ధనాన్ని ఇస్తాడు అంత నీతిమంతులుగా మనం ఉండలేం మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మనం కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం కనుక ఆదాయం అంతంత మాత్రం కానీ వారం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అదే శని భగవాడు మీ రాశికి నాలుగో భావం చూస్తున్నాడు మూడవ దృష్టితో అలాగే చూసినప్పుడు అక్కడ కుజ భగవాడు వేరే ఉన్నాడు సుఖస్థానం కూడా చెడిపోయింది అందువల్ల సుఖశాంతులు కూడాను ఈ ధనుసు రాశి వారికి కొన్ని రోజుల పాటు ఉండవని చెప్పాలి అయితే కుజ భగవాడు ఆగస్టు మాసము పదిహేడవ తారీఖు నుంచి మీ పంచమ స్థానంలోకి వెళ్ళడం వల్ల మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకున్నారో కార్యాన్ని కార్యదీక్షతో తీసుకుని ముందుకెళ్లాలనుకున్నారో అది మాత్రం నెరవేరడానికి ఇంకొక పదహైదు రోజులు లేదా ఇరవై రోజుల సమయం మాత్రం ఉంది అలాగే చూసినట్లయితే ఇప్పుడు శుక్ర భగవాను ఆరవ స్థానంలో సంచరించడం జరుగుతూ ఉంది పన్నెండవ స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు అలాంటి సందర్భంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆరవ భావం అనేది బలంగా ఉంది షక్షేత్రమైంది కనుక మీరు ఏదైనా అప్పు తీసుకుని ఉంటే వారు కానీ మీ దగ్గరికి అప్పు తీర్చాలని వస్తే మీరు చెప్పే మాటల్ని వారు విని వెనక్కి వెళ్ళడం మాత్రం జరుగుతుంది ఇందులో మాత్రం ఏమాత్రం తేడా ఉండదు ఏడవ భావంలో ఇప్పుడు రాహు భగవాను బుధ భగవాను సంచరించడం అనేది సంభవించింది కనుక బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఏ బిజినెస్ అయినా కావచ్చు ఆ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా పెట్టుబడి వెంటనే పెట్టకుండా కొద్ది కొద్దిగా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ కానీ పెంచుకుంటూ వెళితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ముఖ్యంగా ఈ బిజినెస్ లో టెక్స్టైల్ బిజినెస్ కావచ్చు చేపల సంబంధమైనటువంటి రొయ్యల సంబంధమైన వ్యాపారాలు కావచ్చు అలాగే వాటర్ ప్లాంట్ సంబంధమైనటువంటి బిజినెస్ కావచ్చు కోళ్ల ఫామ్ సంబంధించినటువంటి కానీ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ పెట్టుబడితో ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేయడం కానీ అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా తక్కువ డబ్బు పెట్టి కొద్ది కొద్దిగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక హోటల్ బిజినెస్ పెట్టాలి చిన్న కొట్టు నుండి మొదలు పెట్టాలి అది రెస్టారెంట్కి ఎదుగుతుంది ఒకేసారి రెస్టారెంట్ పెట్టేశారు అనుకోండి కష్టాలు పాలైపోయి ఉంటారు ఇప్పటికే అది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ధనుసు రాశి చెందిన వాళ్ళు ఈ సమయంలో ఇప్పుడు రాహు గోచారం అనేది దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తారీఖున గోచారం చేయబోతున్నారు రాహు భగవానుడు అప్పుడు మీ రాశికి ఆరవ భావంలోకి వస్తాడు కాబట్టి అప్పుడు మీకు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాడు అయితే రవి భగవాన్ ఇప్పుడు అష్టమ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి అష్టమ పనికి రాదు అది కూడా పాపగ్రహానికి ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు స్థానాలని దుస్థానాలు అంటారు ఆ స్థానాల్లో పాపగ్రహాలు ఉంటే సరిపోతాయి కానీ మంచి గ్రహాలు ఉంటే పనికిరావు అయితే రవి భగవానుడు పాపగ్రహమైంది తొమ్మిదవ భావాన్ని కూడా అధిపతి ఎనిమిదిలో ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రికి విపత్తును కలిగిస్తాడు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ముందుకు అడుగులు వేయాలి అయితే చంద్రభగవానుడు ఈ వారంలో ఏ విధమైనటువంటి సంచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడో చూడాలి పదవ భావంలోనూ పదకొండవ భావంలోను పన్నెండవ భావంలోను మీ జన్మరాశిలో కూడా సంచరిస్తున్నాడు ఎప్పుడైనా పదవ భావంలో సంచరించినప్పుడు శత్రు విజయం ఉంటుంది సౌఖ్యం ఉంటుంది అనారోగ్య పీడితులు ఉన్నవారు రోగ రోగం నుంచి బయటపడడం నయం అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఇరవై ఆరవ తేదీ కల్లా అది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ కంప్లీట్ గా చూసినట్లయితే మీకు అద్భుతమైనటువంటి కాలం నడుస్తుంది ధన ఆదాయాన్ని పొందబోతున్నారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో కూడా మంచిగా రాణిస్తారు అది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ తెల్లవారితో ఆరు గంటల యాభై ఆరు నిమిషం వరకు వ్యయంలో ఉండడం జరుగుతుంది కనుక మీరు కొద్దిగా వ్యయాన్ని పొందుతారు వ్యయం అంటే ఏమిటి ఖర్చు ఏదో ఒక రూపంలో ఖర్చు అవుతుంది అది అనారోగ్యం చేసిన ఖర్చు అవ్వచ్చు లేదా మానసికంగా ఒత్తిడి అయినటువంటి వారికి యాక్సిడెంట్ రూపంలో కూడా ఖర్చు అవ్వచ్చు ఇది మనం ఒక ఏదో ఒక చావుకు వెళ్ళవలసిన వస్తుంది అక్కడ మనం అన్నిటి కార్యక్రమాల్లో కూడా డబ్బు పెట్టవలసిన అవసరం కూడా కనబడుతుంది అయితే అలాగే చూసినట్లయితే ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఉదయము ఆరు గంటల యాభై ఏడు నిమిషముల నుంచి అలాగే ఒకటవ తేదీ పూర్తిగా మీకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాలం ఉంది ఏదో ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళడము మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు భుజించడము మీ కుటుంబ సమేతంగా ఒక చోట కూర్చొని చాలా అద్భుతమైనటువంటి యోగాన్ని అందరూ కలిసిమెలిసి భుజించడం అనేది ఒక యోగం అది పొందబోతున్నారు అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మూలా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి ధనుసు రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉండబోతుందంటే ఈ వారంలో మీరు వాహనానికి కానీ లేదా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న యాక్సరీస్ ఉంటాయి అంటే ముఖ్యంగా ఫ్రిడ్జ్ చెడిపోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక మిక్సీ చెడిపోయినా కానీ లేదా టీవీ చెడిపోయినా కానీ ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఏర్పడుతుంది 
అలాగే చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ధనుసు రాశి వారికి వారి మీద వారికి ఇంట్రెస్ట్ పోయిందండి నిరుత్సాహం అయిపోయింది నిర్లిప్తత అయిపోయింది ఏదో ఒక దాంట్లో కేసుల్లో కూడా ఇరుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి కలిగి ఉంటుంది ఎవరి వల్లనో మీరు అనుభవిస్తుంటారు అలాంటి ఇబ్బంది ఇంకా మానసికంగా ఒత్తిడి కలిగిస్తూ ఉంటుంది పురోషాల నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీ యొక్క సౌఖ్యాన్ని మీరు పొందుతారు అలాగే స్త్రీలు పురుషుల యొక్క సౌఖ్యాన్ని కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు వేదన పడటము ఒకరికొకరు అర్చుకోవడం కూడా జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయంలో ఉత్తరాషాల నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో చూసినట్లయితే మీకు ఏ విధంగా ఉండబోతుందంటే మీకు మించినటువంటి తలభారాన్ని మీరు తెచ్చుకోబోతున్నారు అంటే ఖర్చులు ఎక్కువబోతున్నాయని చెప్తున్నాను అందువల్ల మీరు ఇంతకుముందు అప్పుగా తీసుకున్న వారి నుండి దూరంగా జీవించాల్సిన పరిస్థితి అజ్ఞాతవాసాన్ని కూడా పొందవలసిన పరిస్థితిని ఈ యొక్క ఉత్తరాషాల నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారు పొందడమే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీ తండ్రి యొక్క విషయంలో కొన్ని విపత్తులు నేను ముందుగానే చెప్పాను అది ఆయన అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు తండ్రి కానీ పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతుడు అయితే సమస్య లేదు ఆరోగ్యం లేకపోతే మాత్రం రాత్రి బగులు కాపలా కాసాయని కాపాడుకోవాలి అయితే ఈ వారంలో మీకు అద్భుతమైన కాలం ఎప్పుడు ఉండబోతుందంటే ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ముప్పై ఒకటి ఒకటవ తేదీలు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ వారంలో మీరు శివుని విష్ణుని ఇద్దరిని ఆరాధన చేయండి ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారు ఇప్పుడు మకర రాశి గురించి మకర రాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో గ్రహస్థితులను బట్టి ఎలాంటి ఫలితాలు పొందబోతున్నారు అని చూసినట్లయితే ఈ మకర రాశి వారు ముఖ్యంగా ఉత్తరాషాఢ త్రయోపాదం శ్రవణ ధనిష్ఠార్థం మకరం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలని కలిగి ఉంటారండి అయితే మకర రాశికి అధిపతి అయినటువంటి శని భగవానుడు ఇప్పుడు మకర రాశిలోనే సంచరించడం అనేది ఇది దాదాపు ఇంకా రెండు సంవత్సరాల పాటు జరుగుతుంది అయితే అంతవరకు అలాంటి ఫలితాలే వస్తాయంటే లేవు అవి నక్షత్రాల నుండి ఇంకొక నక్షత్రానికి మారుతుంటాయి ఇప్పుడు ఉత్తరాషాఢ త్రయోపాదం ఉత్తరాషాఢలో ఉన్నటువంటి రెండవ పాదం మూడవ పాదం నాలుగవ పాదం కానీ అలాగే శ్రవణ నక్షత్రంలో ఉన్న నాలుగు పాదాల్లోకి మారేటప్పుడు కానీ ధనిష్ఠా నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు పాదాల్లో సంచరించే సమయంలో ఒక్కొక్క రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు శని భగవాన్ అంతేగాని శని ఆ భావంలో ఉన్నాడంటే అన్నిటికీ ఒకే రిజల్ట్స్ రావు ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటాం అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి శని భగవానుడు ఒకరించి ఉండడం వల్ల మీ యొక్క వ్యవహారమే విచిత్రంగా ఉంటుంది మీ మీద మీకు పూర్తి నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకో ఉంటారు నేను సాధించగలనా అన్నటువంటి డైలమాలో మీరు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అయితే చంద్రుని యొక్క సంచారాన్ని బట్టి మనం రాసులు చెప్తుంటాం అయితే ఇక్కడ చంద్ర భగవానుడు ఇప్పుడు తొమ్మిదవ భావంలోను మీ రాశికి పదవ భావంలోను పదకొండవ భావం పన్నెండవ భావాల్లో సంచరిస్తున్నారు తొమ్మిదవ భావంలో ఇరవై ఆరవ తేదీ సంచరిస్తున్నారు అయితే అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఆరవ తేదీ అంతా కూడా మీకు ఏదో ఒక భయం అనేది వెంటాడుతుంది మీ తండ్రి గురించి సంబంధించింది కావచ్చు తండ్రి ఆరోగ్యం గురించి కావచ్చు లేదా మీకు సంబంధించినటువంటి శత్రు భయం కూడా ఉంటుంది ఆరోగ్య భయం ఉంటుంది అప్పుల భయం కూడా వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ఇరవై ఆరవ తేదీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగా ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ మీ రాశికి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పదవ భావములు సంచరించడం వల్ల మంచి సౌఖ్యవంతమైన జీవితాన్ని మీ భాగస్వామి ద్వారా పొందుతారు ఇందులో ఎలాంటి తేడాను లేదు ప్రొఫెషన్లో కూడా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగం దగ్గర దగ్గర కానీ గౌరవం లభించుతుంది అయితే పదకొండవ భావంలో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై ఇవ్వ తేదీ ముప్పై ఒకటవ తారీఖులలో సంచరించడం అనేది జరుగుతుంది చంద్ర భగవాన్ అప్పుడు మీకు మీరు చేస్తున్న వృత్తి వ్యాపారాలు ఏది కానీ చక్కటిగా లాభిస్తాయి అంటే అనుకూలం అవుతాయి ఫలితాలు వస్తాయి మనీ గెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఒకటవ తారీఖు అంటే ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఉదయం ఆరు గంటల యాభై ఏడు నిమిషాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చంద్ర భగవానుడు వేయంలోకి వెళ్ళడం పన్నెండులోకి వెళ్ళడం అక్కడ నుంచి ఒకటవ తారీఖు కంప్లీట్ గా కూడా మీకు ఖర్చు ఉంటుంది ఆ ఖర్చు ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతన కొరకు కూడా కావచ్చు పూజలు చేసుకోవడానికి కావచ్చు అలాగే మీ తండ్రి కొరకు కావచ్చు మీ కుటుంబ సభ్యుల కొరకు కావచ్చు లేదా మీ భాగస్వామి యొక్క సోదరుడి వల్ల వచ్చే ఖర్చులు కూడా కావచ్చు మీరే భరించాలి 
ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మకర రాశికి వ్యయ స్థానం అనబడే పన్నెండులో శని గురు భగవానుడు సంచరించడం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ కేతు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి వైద్యమైన వైద్య విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలను పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఫోన్లో సంభాషించుకునే సమయంలో భార్యాభర్తల మధ్య కొన్ని అపార్థాలకి చోటు చేసుకుని ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా కలిగించుకునే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొత్తం మీద ఈ వారంలో చందుని సంచారం ఎప్పుడు అనుకూలంగా ఉందని మనం చూసినట్లయితే ఇరవై ఏడవ తేదీ అలాగే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఈ రోజు ఉపయోగించుకుని మీరు ముందుకెళ్ళొచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే శని భగవానుడు మీ జన్మ రాశిలోనే ఉండి మూడవ దృష్టితో కుజుని చూస్తున్నాడు అందువల్ల కనిష్ట సోదరి సోదరి మనుల మధ్య మీ మధ్య అవగాహన రాహిత్యం పెరిగిపోతుంది గొడవలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆస్తి పాస్తుల విషయంలో కావచ్చు చరస్థిరాస్తుల విషయంలో కావచ్చు కొన్ని ఇబ్బందులు మాత్రం కనబడుతున్నాయని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అయితే పంచమ స్థానంలో శుక్రభగవాను సంచరించడము అది కూడాను పదవ భావానికి అధిపతి అవ్వడం అనేది మనం చూసినట్లయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని శుక్రభగవాను ఈ వారం మీకు అందించబోతున్నాడు అది కూడా ఎక్కడంటే మీ ప్రొఫెషన్లో కావచ్చు మీ సంతానానికి ఉద్యోగ విషయంలో కావచ్చు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయి అలాగే చూసినట్లయితే రాహు భగవానుడు ఇప్పుడు ఆరవ భావంలో సంచరించడం అనేది ఒక యోగాన్ని కలిగిస్తుంది అక్కడ బుధ భగవానుడు ఉండడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి యోగంలో ఇబ్బందులు ఏంటంటే యోగము ఉండదు ఒకటి యోగాన్ని భంగపరచడం అనేది బుధ భగవాను చేస్తాడు ఎందుకంటే మీరు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మీ యొక్క కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడో ఉంటుంది సెప్టెంబర్లోనూ అక్టోబర్లోనూ కానీ అప్పటి వరకు మీరు కాలయాపన చేసేస్తారు అనవసరమైన విషయాలని మీరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటారు కానీ మీ యొక్క కెరీర్ గురించి మర్చిపోవడం అనేది చేస్తాడు బుధ భగవాన్ ఇక్కడ అది షొక్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఏడవ భావానికి అధిపతి అయినటువంటి చంద్రభగవానుడు తొమ్మిదవ భావంలోను పదవ భావం పదకొండు పన్నెండవ భావాలు సంచరిస్తూ ఉన్నారని నేను చెప్పాను ఏ రోజులు ఉపయోగపడతాయో కూడా చెప్పాను దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు ముందుకెళ్ళాలి అలాగే రవి భగవానుడు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీ యొక్క సప్తమ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య అర్జెన్సీ ఫామ్ అవ్వడము కోపతాపాలు పెరగడము భాగస్వామి వ్యాపారాలు దెబ్బతినడం కూడా జరుగుతుంది చాలా సమన్వయంగా ముందుకెళ్తూనే ఉంటేనే మీ యొక్క పనులు జరుగుతాయి లేకపోతే ప్రభుత్వ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా మీకు కొన్ని క్వరి పడుతుంది అంటే పనులు జరగకుండా ఆగిపోతాయని చెప్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే గురు భగవానుడు మీకు వేయ స్థానంలో ఉండడం అనేది మనం చూస్తున్నాం కేతు కూడా వేయ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ విషయంలో అంటే కోర్టు సంబంధమైన విషయాల్లో వైద్య వైద్య ఖర్చులకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి వైద్యానికి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ డాక్టర్ కూడా అంతు పట్టిన విధంగా ఉంటుంది మీ యొక్క శరీర రుగ్మత అది ముందుగానే బాగా ఎస్టిమేషన్ చేయగలిగే స్పెషలైజేషన్ చేసినటువంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే మంచిది అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మకర రాశిలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల గురించి వ్యక్తిగతంగా మనం తెలుసుకోవాలంటే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ముఖ్యంగా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ వారంలోనంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి కొద్దిగా చిన్న చిన్న గొడవలు పెద్ద కావడానికి భార్య లేదా భర్త అలిగి దూరంగా ఉండడానికి కూడా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఒకటి రెండోది ఏమిటంటే మీకు మీ కుటుంబంలో సంతానానికి అధిక ఖర్చు చేయవలసిన అవసరం కూడా కనబడుతుంది తర్వాత నక్షత్రమైనటువంటి శ్రవణ నక్షత్రం గురించి చూసినట్లయితే ఈ వారంలో ముఖ్యంగా ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తారీఖున శ్రవణ నక్షత్రం వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంది అలాగే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీలు కూడా చాలా బాగుంది ఈ ఐదు రోజులు మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఏ పని చేసినా సక్సెస్ అవుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సంతానం వల్ల శుభవార్త కూడా లభించబోతుంది వారు అనుకున్నవి అనుకున్నట్లుగా సాధిస్తారు కూడా తదుపరి నక్షత్రమైనటువంటి ధనిష్ట నక్షత్రం గురించి మనము చూసినట్లయితే విశేషించి ధనిష్ట నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో కనిష్ట సోదరి సోదరి వల్ల మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా అలాగే కుటుంబంలోనే మీకు గౌరవం లేని విధంగా కూడా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం కూడా సంభవిస్తుంది వీటన్నిటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే కాలభైరుని పూజించడము అలాగే 
దక్షిణామూర్తిని పూజించడం చేయండి ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి కుంభరాశికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో గ్రహాలు ఎలాంటి ప్రభావాలని అందించబోతున్నాయని చూసినట్లయితే కుంభరాశి వారు ముఖ్యంగా ధనిష్టార్థం శతభిషం పురోభద్ర త్రయోభాదం కుంభం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలను కలిగి ఉండడం అనేది అందరికి తెలిసిందే కాకపోతే ధనిష్ట నక్షత్రము మూడు నాలుగు పాదాలు శతభిష నక్షత్రము నాలుగు పాదాలు పురాభద్ర ఒకటి రెండు మూడు పాదాలుగా మనం గమనిస్తాం ఇందులో కుంభరాశికి అధిపతి అయిన శని భగవానుడు ఈ సమయంలో వ్యయ స్థానమైనటువంటి పన్నెండులో సంచరించడం అనేది కుంభరాశి వారికి అన్ని విధాలుగా ఖర్చులను తీసుకొచ్చే కాలంగా కనబడతాం అది ఏ ఖర్చులైనా కావచ్చు వివాహమైన తర్వాత సంతాన ప్రాప్తిని పొందడానికి సెరవసి ద్వారా సంతాన ప్రాప్తి కొరకు కావచ్చు లేదా జనరల్ గా సంతానం అయిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సిజరిన్ చేయడము తర్వాత వచ్చి ఇతర ఇతర ఖర్చులు కావ కన్సీల్ అయిన వాటి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే వైద్య ఖర్చులతో కూడుకుని శుభ ఖర్చులు కూడా ఫంక్షన్స్ వాటికి కూడా పెట్టే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అయితే మీరు పొదుపుగా ఉపయోగించుకోవాలి పొదుపులు దాటితే మాత్రం మీరు అప్పులు పాలైపోవడానికి కూడా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అయితే చంద్రనేది సంచారం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం చూడాలి ఎనిమిదవ భావంలోను తొమ్మిదవ భావంలో పదవ భావంలో పదకొండవ భావంలో మీ కుంభరాశికి చంద్రభగవాన్ సంచరించడం అనేది జరుగుతాం ఈ వారం అయితే ఎనిమిదవ భావం అనేది మీకు కన్యాభావం అయింది అక్కడ ఇరవై ఆరవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై నిమిషం వరకు చంద్రుడు ఉంటాడు అందువల్ల ఆ సమయం వరకు చంద్రాష్టం నడుస్తుంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చంద్రాష్టం సమయంలో తొందరపడే నిర్ణయాలు తీసుకోకండి అంటే ఏమిటి కొద్దిగా నిదానంగా మనం ప్రవర్తిస్తే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలని పోస్ట్ పాన్ చేసుకుంటే మంచిదని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మృత్యు భయం అనేది వెంటాడుతుంది చంద్రాష్ట సమయంలో అని చెప్తుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అయితే తొమ్మిదవ భావంలో సంచరించే సమయంలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖులో సంచరించే సమయంలో కూడాను ఆ భయం అనేది అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది దేని మీద అంటే భర్తకి ఏమైనా అయిపోతుందేమో భార్యకి ఏమైనా అవుతుందేమో అనారోగ్య పాలవుతారేమో ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండడం జరుగుతుంది అందువల్ల వారు ఎలా ఉన్నారో వీరు ఎలా ఉన్నారో యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవడానికి సరిపోతుంది సమయం అది ఒక భయ ఆందోళన అదే పదవ స్థానంలో మీకు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై ఒక తేదీ ముప్పై ఒకటవ తారీఖున సంచరించడం జరుగుతుంది చంద్రభగవానుడు చాలా సౌఖ్యాన్ని పొందుతారు ముఖ్యంగా మీకు వచ్చే రాబడి బాగుంటుంది మీరు ఇంతకుముపు ఎల్ఐసి వేసున్నా లేదా ఏదైనా మీరు రిటైర్ అయిపోయి పిఎఫ్ వచ్చున్నా దాన్ని పెట్టుకుని సుఖవంతమైన జీవితాన్ని పొందడానికి కూడా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ముఖ్యంగా ప్రొఫెషన్ లో కూడా అనుకూలంగా ఉంది పదకొండవ భావంలో ముప్పై ఒకటవ తారీఖు అలాగే ఒకటవ తారీఖు సంచరించడం వల్ల మనీ గెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లాభాల మీద లాభాలు కలుగుతాయి వ్యాపారంలో బాగా అభివృద్ధి చెందుతారు అదే కాకుండా అక్కడ గురు భగవాన్ ఉండడం వల్ల ముఖ్యంగా మీకు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు బాగా ఇనుమడిస్తాయి కాకపోతే మీకు ఎక్కడ పేరైతే వస్తా ఉందో అక్కడే తప్పనిసరికి శత్రుత్వం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక దీపం వెలుగుతూ ఉంటే దాని కింద వెంటనే నీడ ఏర్పడుతుంది మనం ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుంటామో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఓరవలేక ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఆ ప్రయత్నాలన్నీ ఇప్పుడు దాటుకుని ముందుకెళ్ళడానికి మీరు పెద్దల యొక్క సలహాలు తీసుకోవాలి ఈ వారంలో అదేవిధంగా శని భగవానుడు వ్యయంలో ఉండడం వల్ల నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎలాంటి ఖర్చులు ఏర్పడతాయని అలాగే చూసినట్లయితే కుచు భగవాడు ధనస్థానంలో ఉండడం జరిగింది రెండవ స్థానంలో అందువల్ల మీ కోపం అధికంగా ఉంటుంది అనీజీగా ఫీల్ అవుతారు ఏ చిన్న విషయంలో నేను కుటుంబ సభ్యుల మీదే మీరు తిరగబడతారు బయట మాత్రం బాగుంటారు అందరితో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు కుటుంబంలోకి వస్తే మాత్రం చెడ్డవాడుగానే ఉంటారు ఇది గమనించాలి అమ్మాయిలైనా కానీ అబ్బాయిలైనా కానీ స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఇలా ప్రవర్తన అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మూడవ భావానికి అధిపతి అయినటువంటి కుజు భగవానుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పదవ భావానికి కూడా అధిపతి అవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ప్రొఫెషన్ లోను కనిష్ట సోదరి సోదరి మల్ల విషయంలో కోపం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను అయితే శుక్ర భగవానుడు ఇప్పుడు సుఖస్థానంలో సంచరించడం జరిగింది కాబట్టి నవీన వస్తువులు కొనడమే కాకుండా కుటుంబాన్ని చక్కగా అమర్చుకోవాలి ఎవరైనా బయట నుండి మన కుటుంబంలోకి మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే ఏ విధంగా చూడటానికి నగిషిగా ఉండాలన్నటువంటి తాపత్రయము మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క భాగస్వామికి ఉంటుంది దానికి మీరు సహకరించండి ఈ వారంలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మీకు కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది తల్లిని బాగా చూసుకున్నాము చూసుకున్నాడు అన్న పేరు కూడా పొందబోతున్నారు మీరు తల్లిని అనేక విధాలుగా సుఖపెట్టాడన్న పేరు కూడా ఈ వారంలో రాబోతుంది మీకు అయితే రాహు భగవానుడు బుధ భగవానుడు కలిసి పంచమ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే 
సంతానాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయలేకపోతారు వారి ఉన్న నాలెడ్జ్ మీకు లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నమ్మవలసిన పరిస్థితి కూడా కలుగుతుంది అయితే రవి భగవానుడు ఆరవ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల ప్రభుత్వంలో నుండి కానీ లేదా మీరు విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి వారు కావచ్చు లేదా ఒక యంగ్ అండ్ డైనమిక్ గా ఉన్నటువంటి వారు చేసే ప్రయత్నాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అన్ని కూడా సక్సెస్ అవుతాయి చాలా బాగుంది అయితే చంద్ర భగవాన్ ఈ వారంలో ఎప్పుడెప్పుడు మీకు మంచి అనుకూలతను ఇస్తున్నారు అని చూసినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ముప్పై తేదీ ముప్పై ఒకటవ తేదీ అలాగే ఒకటవ తేదీ కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉందని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అలాగే చూసినట్లయితే ఈ వారంలో ఈ యొక్క కుంభరాశిలో ఉన్న నక్షత్రాలు వ్యక్తిగతంగా మనం చూసినట్లయితే ధనిష్ఠా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారు మూడు నాలుగు పాదాల వారు ముఖ్యంగా ఈ వారంలో కోపం తగ్గించుకుని ముందుకెళ్ళాలి అలాగే చూసినట్లయితే ఖర్చులు కూడా తగ్గించాలి పొదుపు చేస్తూ వెళ్ళాలి కానీ ఎక్కువ ఖర్చులు పెడితే మీ యొక్క సీనియర్ సిటిజన్స్ మీ ఇంట్లో ఉన్న మీ పెద్ద నాన్న మీ అమ్మ మీ తాత వీళ్ళందరూ బాధపడే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి వారికి అనారోగ్యం కలుగుతుంది దాన్ని కూడా మీరే చూసుకోవాలి ఆ ఖర్చులకి ముందుగా ఎత్తి పెట్టుకోండి రాబోయే కాలం ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చులు రాబోతున్నాయి కుంభరాశి వారికి అందుకనే నేను ముందుగానే చెప్తున్నాను అలాగే చూసినట్లయితే శతభిషా నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ముఖ్యంగా మీ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద సంతానం ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు కరెక్టా కాదనేది ఒకసారి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోమని చెప్పండి ఒకవేళ పెళ్లి అయ్యి విడాకులు ఇచ్చేసి రెండవ రెండవ వివాహం చేసుకోవాలని వారి యొక్క ఆఫీసులోనే ఎవరినో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలని బాగా నచ్చాయి అభిప్రాయాలు నచ్చాయి అని మీకు చెప్తారు అది నిజమైనటువంటి అభిప్రాయాలా లేదా లేదా మాబ్ అట్రాక్షన్ పై పై అట్రాక్షన్ కి లోన్ అయ్యేలాగా ఆ దీంట్లో దిగుతున్నారని ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఐదో భావం ప్రేమ ప్రేమను ప్రేరేపించేదే రాహు కాబట్టి ఐదో భావంలో అలా ఉన్నాడు అది కూడా ముఖ్యంగా ఇక్కడ శతభిష నక్షత్రానికి అధిపతి అయినాడు అలాగే చూసినట్లయితే పూర్వభద్ర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి కుంభరాశి వారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ సమయంలో మీరు వృత్తి వ్యాపారాలు చేసే సమయం ఇది బాగా అనుకూలంగా ఉంది అయితే సగం రోజులు పనిచేసినా ఫుల్ డే ఎంతైతే మీరు సంపాదించారో అంత సంపాదన వచ్చేస్తారు అయితే దాన్ని ధర్మ కార్యాలకు ఉపయోగిస్తూ ముందుకెళ్ళండి అది ఒకటి అలాగే రెండోది ఏమిటంటే మీరు ఒకవేళ రాజకీయంలో ఉన్నా వైద్య వృత్తిలో ఉన్నా లేదా ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కేడర్లో ఉన్నా కానీ మీకున్నటువంటి కోపాన్ని తగ్గించుకొని ముందుకెళ్ళాలి అలాగే మీ తండ్రి ఒకవేళ పెద్ద ఆఫీసర్ గా ఉన్నా గాని తండ్రి దగ్గర చాలా అనుకూలంగా ఉండి అతని దగ్గర రావాల్సినటువంటి అన్నిటి కూడాను అనురాగంతో పాటు ప్రేమతో పాటు ఆస్తి పాస్తులు కూడా పొందే మార్గాన్ని మీరు ఎన్నుకోవాలి లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు ఇది మీరు గమనించాలి అయితే ఈ వారంలో మీరు ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించడం గాని అలాగే శివుని ఆరాధన చేయడం చేయండి బిల్వ పత్రాలు సమర్పిస్తూ మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఇప్పుడు మీనరాశి గురించి చూద్దాం మీనరాశికి చెందినటువంటి వారికి ముఖ్యంగా జూలై మాసము ఇరవై ఆరవ తారీఖు నుంచి ఆగస్టు మాసము ఒకటవ తారీఖు వరకు గ్రహస్థితులు వాటి గోచారాన్ని బట్టి ఎలాంటి ఫలితాలు వీరు పొందబోతున్నారో మనం చూసినట్లయితే ఈ మీనరాశి వారు ముఖ్యంగా పూర్వభద్ర పాదం ఉత్తరాభద్ర రేవతి అంత్యం మీనం అన్నట్లుగా ఈ మూడు నక్షత్రాలు వారుగా ఉంటారండి అయితే ఇక్కడ మీనరాశికి అధిపతి అయినటువంటి గురు భగవానుడు ఇప్పుడు మీ యొక్క ప్రొఫెషనల్ స్థానమైన పదిలో సంచరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అది కూడా కేతువుతో కలిసి ఉండడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల పదవ భావాన్ని డిటాక్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడైతే వృత్తి చేస్తుంటారు వ్యాపారం చేస్తుంటారు ఉద్యోగం చేస్తుంటారు లేదా మీరు ఏ పని చేస్తున్నా కానీ జీవనోపాధి కొరకు ఆ పనిలో నిరుత్సాహాన్ని నిర్లిప్తతను కలిగించడం అనేది చేయడం ఉంటుంది కేతువుతో కలిసి ఉండడం అంతేకాకుండా గురు భగవానుడు కేంద్ర స్థానాల్లో ఉంటే పెద్దగా యోగించడం ఉద్యోగంలో డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఉద్యోగంలో కొనసాగాలా వద్దా అన్నటువంటి ఆలోచన మిమ్మల్ని ప్రతి క్షణము తాకుతూ ఉంటుంది అది మనం చెప్పొచ్చు ఇలాగా గమనించవచ్చు కూడా అయితే శని భగవానుడు ఇప్పుడు మీకు లాభస్థానంలో సంచరించడం అనేది జరిగింది కనుక ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద స్వతంత్రంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు ఒకరి కింద కాకుండా వారే యజమానులుగా ఉండి ఏదో ఒక చిన్న కుటీర పరిశ్రమనైనా నడుపుతుంటారు అలాంటి వారికి మాత్రము అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి అయితే వచ్చిన ఫలితాలని మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కనిష్ట సోదరి సోదరి మనలకి ఎక్కువగా ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది అలాగే మీకు ఆరోగ్య విషయంలో కొన్ని భయాలు ఉంటాయి దాన్ని కూడా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడతా ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ చంద్ర యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉందని చూసినట్లయితే ఏడవ భావంలోనూ అంటే మీ యొక్క రాశికి ఏడవ భావం అనబడే కన్యలోనూ 
ఎనిమిదవ భావం అనబడే తులాలోను తొమ్మిదవ భావం అనే వృచ్చికంలోను ధనుర్భావము అనబడే పదిలోను సంచరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అయితే చంద్ర భగవానుడు ఏడవ భావంలో సంచరించే సమయంలో మీకు ఉత్తమమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని భుజించి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడానికి ఆలోచనలని ప్రేరేపిస్తాడు చంద్ర భగవానుడు అంతేకాకుండా స్త్రీ సౌఖ్యాన్ని ఇస్తాడు ఎప్పుడైతే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క భాగస్వామి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను వండి వడ్డిస్తుందో అక్కడ మీకు ఒక విధమైనటువంటి ప్రేమ అనురాగాలు ఎక్కువగా పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకి తెలిసిన విషయమే అయితే ఇంకొకటి విషయం చెప్పాలి ఎనిమిదవ భావంలోకి చంద్ర భగవాను సంచరించడం అనేది ఉంటుంది ఈ వారంలో అది ఎప్పుడంటే ఇరవై ఆరవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఒక్క నిమిషములకు ప్రారంభమయ్యి ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ప్రాతకాలం రెండు గంటల నలభై నిమిషముల వరకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మీరు ముందుకెళ్ళాలి లేకపోతే ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని చంద్ర భగవాను చంద్రాష్ట సమయంలో అందించడం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా తొమ్మిదవ భావంలో కూడాను సంచరించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ అలాగే ముప్పైవ తేదీ ఆ సందర్భంలో కొద్ది భయ ఆందోళనలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతాయి అయితే ముప్పైవ తేదీ ముప్పై ఒకట ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తేదీ అలాగే ఒకటవ తేదీ బాగా అదృష్టానికి పోతుంది సౌఖ్యాన్ని అందించబోతుంది చంద్ర భగవాన్ యొక్క సంచారం దీన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ శుక్ర భగవానుడు ఇప్పుడు తృతీయ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల మీకు దూరమైనటువంటి మీ కనిష్ట సోదరి సోదరి మనలు కూడా మీకు దగ్గర అవడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే విశేషించి నాలుగో భావం అనేది రాహు భగవాను బుద్ధ భగవాను ఆక్రమించడం జరిగింది కనుక సుఖ సంతోషాలు విపరీతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి కానీ ఏదో ఒక సమయంలో వాహన సంబంధమైనటువంటి అవమానాలను కూడా కలిగిస్తాడు బుద్ధ భగవాడు రాహుతో సంచరించడం వల్ల తల్లి ద్వారా మీకు కొద్దిగా నింద కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీ యొక్క అసమర్థత అనేది బయటపడుతుంది రవి భగవాడు ఐదవ స్థానంలో సంచరించడం అనేది మనం చూసినట్లయితే ఆరవ భావానికి అధిపతి అయినాడు కనుక మీ సంతానానికి తప్పనిసరిగా అప్పు చేసినా కానీ వారి ఉన్నత విద్యను కొనసాగించాలన్నటువంటి ఆలోచన మీకు కలిగించబడడం జరుగుతుంది రవి భగవాను వారు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ లో కూడా మంచిగా రాణించాలన్నటువంటి సంతాన ఉత్సాహాన్ని మీరు పొందుతారు అలాగే చూసినట్లయితే ఈ వారంలో చంద్ర భగవాను మీకు ఎప్పుడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు అనేది మనం గమనించాలి అయితే ఇరవై ఆరవ తేదీ మీకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అనుకూలమే అలాగే ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఒకటవ తేదీ మాత్రం చాలా బెస్ట్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ మూడు రోజులు ఉపయోగించుకుని మీరు ముందుకెళ్ళొచ్చు అయితే పూర్వభద్ర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి ఈ వారంలో వారు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అక్కడ డిటాచ్మెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది మీరు బాగా ఆకర్షణీయమైన మాటలతో ముందుకెళ్తే మంచిది అలాగే చూసినట్లయితే ఇక్కడ సంతాన విషయంలో వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు వేగవంతంగా ఉంటాయి ఆ నిర్ణయాలని మీరు అప్పుడప్పుడు గమనిస్తేనే మంచిది ఈ వారంలో అలాగే చూసినట్లయితే ఉత్తరాభద్ర నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి మీ యొక్క వృత్తి వ్యాపారాలలో మీ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి వారిని చాలా చక్కగా గమనించాలి వారిని కసరడము తిట్టడం చేయకండి అలాగే చూసినట్లయితే ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఒకటవ తేదీ మీరు ఎక్కడైతే ప్రొఫెషన్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదాయాలని చక్కగా ఇంటికి చేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి మధ్యలో పెట్టుబడిగా మాత్రం పెట్టకండి దేంట్లోనైనా కానీ రేవతి నక్షత్రానికి చెందినటువంటి వారికి విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి వారు వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఉన్నతంగా ఉండేటట్టుగా ఆలోచించి తీసుకోండి లేకపోతే అక్కడ మీకు అగౌరవం జరగడము అవమానాలయ్యి ఈ జీవితం వృధా అయిపోయిందని బాధపడవలసిన అవసరం కూడా ఏర్పడుతుంది అలాగే చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మీ వరకు మీరు ఆలోచించేదంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ వారం అంతా కూడాను మీ ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు మీకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కలిగి ఉంటాయి ఆ ఇబ్బందులు ఎలా అధిగమించాలనే ఆలోచనలో ఉంటారు మీరేం భయపడవలసిన అవసరం లేదు అయితే మీరు ఈ వారంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధన చేయడము అలాగే వనదుర్గాదేవిని గారిని పూజించగలిగితే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయండి మరొక వారము వారరాశి ఫలాలతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మీ గుణబ్రహ్మ సరస్వతి